ఓనమాలు కూడా దిద్దని రంగయ్య గారు టెక్స్ట్ పుస్తకాన్నే రాస్తాను అన్న నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మేడం ఏమన్నారు అన్ని ఇళ్ళలో లాగానే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో అయినా కానీ ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మా ఇంట్లో అలాగే ఉంటుంది పేదరికంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి అలాంటి కష్టాలు ఎప్పుడైనా మీకు ఎదురైదాయా పేదరికం అప్పులు ముఖ్యంగా నాకు అప్పుల మీద కసి ఇప్పటికీ కసి అందుకే ఇప్పటికీ కసి అంటే మనసుని అవి పైకి రానివ్వవు ముఖ్యంగా రూరల్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది బెంజి కార్ ఏమో పెద్ద పెద్ద కార్లు ఏమో సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు ట్రాక్టర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వసూలు చేస్తారు ఎప్పుడు రా వాళ్ళ పైకి అప్పులు లేని కుటుంబం ఏదన్నా మీరు చెప్పగలరా ఎప్పుడో ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పినట్టుగా తరిమణ నాగిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి భారతీయుడు అప్పుల పుట్టి అప్పులో జీవించి అప్పుల మరణిస్తాడు అనే వాక్యాన్ని ఈరోజు ఏమన్నా మార్చే పరిస్థితి ఉందా రాజకీయం అంటే ఒక బురద గుంట ఆ బురదలోకి రాయి సిట్టించుకోవడం ఎందుకు అని చాలా మంది కూడా భయపడుతున్నారు మరి ఎవరికి ఒక గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ బురద గుంటలోకి ఎందుకు దూరారు బాగుందా మీకు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ గానే బతికితేనే బతుక నా జీ గ్రూప్ వన్ వచ్చి నా జీవితాన్ని ఏం మార్చింది ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది కదా నేను తాగేది టీలు జొన్న రొట్టెలు రాగి సంగటి పోరేనా మళ్ళీ నేను రేపు ఏమైనా మళ్ళీ అదే తింటాను ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ జోబు నుంచి మీరు పారితోషికంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి కదా డబ్బు రాకుండా ఏం పోదు అది లక్ష ఎనిమిది వేల దాకా జీతం వస్తూ ఉంది కాదని నేను అన్నాను కానీ కోట్లాది పార్టీలు ఏం నెల జీతాలు లేకుండా బతుకుతున్నారు కదా అనేది నేను అంటుంది ఇప్పుడు ఈ బురద గుంట పరిస్థితికి వస్తే మరి అందరూ బురద అంటే మరి మొత్తం వ్యవస్థను నడిపిస్తుంది అది ఆ బురద గుంట నుంచి వచ్చే నీళ్ళే మీరు నేను తాగాలా మరి శుభ్రం చేసుకోకపోతే ఎట్లా అంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది కదా నా ఫాదర్ నాకేం ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకేం ఇచ్చాడు అంతకంటే అధ్వానమైన స్థితి కాదు కదా ఏ భోజనానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా కానీ మీరు వచ్చి రాగానే అధికార పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుకుంటే ఎందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్ఆర్సీపీకి మీరు అడుగు పెట్టారు అసలు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఏం చూసి మీరు అటువైపు వెళ్ళారు అసలు నేను వైఎస్ఆర్సీపీలో నేను గౌరవాన్ని చూస్తున్నాను భవిష్యత్తును చూస్తున్నాను నేను టీడీపీలో గౌరవం ఉండదా అధికారం అయిపోతే మరి రాంచనాలు బాగుంటాయి కదా నేను అధికారిని అధికారం వదులుకొనే వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు వేరే పార్టీ అధికారం ఇచ్చేదే ఉంటుంది అధికారాన్ని నేను ఎన్ని రోజులు చూశాను నా జీవితకాలంలో మే మెజారిటీ లైఫ్ అధికారిగా బతికాను అధికారంలో ఏముందో నాకు తెలుసు కదా మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అధికారం నాకెందుకు అంటే ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంచుకోవడం వెనక ఉన్న అంతర్యం ఏంటి అసలు ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఒక లీడర్ అంటే ఒక లీడర్ పడదు అసలు అక్కడ వర్గాలు కుమ్ములాటలు వర్గపూర్ ఎక్కువగా భేదాలు భేదాభిప్రాయాలు అపార్థాలు లేని కుటుంబం కానీ సమాజం కానీ ఆఫీస్ కానీ పార్టీ కానీ ఉంటుందంటారా డిఆర్డిఏ పీడీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీ మీద సెల్ఫ్ కంప్లైంట్ చేస్తారని ఒక అపవాదం ఉంది అది దాని గురించి నా మీద ఇంతవరకు ఒక పేపర్ మీద కూడా ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ లేవు ఒకే ఒక సందర్భం ఏంటో ఒక పట్టు చీర అన్నది ఒక పది నిమిషాలు కట్టుకుంటే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫంక్షనల్గా అంటే దూరం నుంచి రాజకీయాలను చూశారు దగ్గర నుంచి చూడలేదు మీరు దూరం నుంచి మాత్రమే చూశారు ఇక దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు కట్టుకోబోతున్నారు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు అసలు నేను పట్టు చీరే కట్టుకుంటాను దేహాన్ని కప్పుకోవడానికి నూలు చీర సరిపోతుంది కాబట్టి నేను నూలు చీరతోనే నిలబడతాను ఇబ్బంది ఏముంది రాజకీయం అంటే పట్టు చీర లాంటిది అంటుంటారు కదా జస్ట్ రాజకీయం అందరూ ఏమంటారు రాజకీయ అధికారం అంటాను నేను అధికారిని ఆల్రెడీ సరే అది వదిలిపెట్టాను మళ్ళీ నాకు దాంట్లో ఏముంటుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరి ఒకవేళ ఎంపీ అభ్యర్థి టికెట్ అడిగితే ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నీతో అని ఫస్ట్ అడుగుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటుంటారు కూడా అలాంటి పరిస్థితి మీకు ఏమన్నా ఎదురైందా మిమ్మల్ని అడిగారా అలా ఎన్ని కోట్లు పెట్టుకుంటామని చెప్పారు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత నేను అడిగాను ఇది కావాలా ఎంపీ కావాలని విద్యావంతుడిగా ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేసిన మీరు అసలు సమాజం పట్ల మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలు మీకున్న అవగాహన ఏంటి అసలు నన్ను చూస్తే నన్ను సమాజమే పెంచింది మా ఇంట్లో నా మీద ఏం ఖర్చు పెట్టారు యూనివర్సిటీలు ఎవరు కట్టారు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలు ఎవరు కట్టారు ఏపీపీఎస్ ఎక్కడిది మా ఇంట్లో మా తాతే ఉన్న ఇటుక మోసినాడు అక్కడ ఇది సమాజం ఇచ్చిన ఇది సమాజాన్ని మార్చాలి ఏదో సాధించాలని ఒక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లోక్సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు ఏమైంది ఆయన పార్టీ ఏం ఏం తక్కువ అయింది ఆయనకి ఏం ఎక్కువైంది అంటారు ఏం సాధించారు ఆయన మనిషికి మనిషి జీవితానికి పరమార్థం ఏముంటుంది చెప్పండి స్వార్థమా లోపల కూర్చొని మనం మన కుటుంబం మనకెందుకు అనుకుంటూ కూర్చోడమా రాజకీయ లెక్క కొత్తగా వచ్చిన మీరు అసెంబ్లీ సిగ్మెంట్ కాకుండా పార్లమెంట్ పైన ఎందుకు గురి పెట్టారు బ్యాంక్
నేను వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన చోటు ఏది రాజకీయాల్లో తలపండి నన్ను అంతే వెంకటరామ రెడ్డి గారికి ఓటమి తప్పలేదు గత ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఎంపీగా నిలబడితే జేసీ కుటుంబం నుంచి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అదే కుటుంబం మళ్ళా పోటీ పడుతుంటే రాజకీయాలకు కొత్త ఉనవాలు నేర్చుకుంటే నా రంగయ్య గారు ఎంత అంటున్నారు కదా అన్నిటికంటే ఏది పైకి బాగా పోయేది రాకెట్ రాకెట్ బైక్ వెళ్ళాలంటే రాకెట్ లోపల ఇంధనం మండాలి కానీ బయట మండడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఆయనే ఓడిపోయారు కదా వాళ్ళ చేతులు ఆయనే చేయగలరా ఇద్దరం కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎట్లా చెప్పలేం కదా అంటే రాజకీయాల్లో డబ్బు ఇవే కాకుండా దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు చేయడము ప్రతి విమర్శలు చేయడము అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మీరు ఒక అధికారిగా పనిచేసిన వారు ఇవాంటివన్నీ మీకు అలవాటు పడతాయా నేను ఒక ఎప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముతాను ఏంటంటే మనతో ఎదుటి వ్యక్తులు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు మనం నిర్ణయిస్తాం ఇప్పుడే చేస్తారా అనంతపురానికి అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా రంగయ్య గారిని కేటాయించి ఇప్పటికే ఒక లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు అవసరమైతే వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతాను ఎవరు వస్తారో దమ్ము ధైర్యమును రామను కాసుకోమను వంద కోట్లు ఖర్చు పెడితే అవసరమైతే అని లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు కదా ఆ లెజెండ్తో తలబడుగుతారా మిత్రుడు చెప్తూ రంగయ్య వస్తున్నాడు రంగయ్య రాబోతాడేమో అనంతపురానికి తెలియదు కదా దాంట్లో బాని టాటా బిర్లాలే అప్పుడు జేసీ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ముందు డబ్బునే డబ్బు క్రైటీరియా తీసుకుంటే ఎవడు ఎక్కడ నిలబడతాడు ముఖ్యంగా మాకున్న సమాచారము దివాకర్ రెడ్డి గారి రెఫరెన్స్తో ఆలూరు సాంబా శివారెడ్డి గారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి జగన్ గారికి ఇచ్చేసారు ఎందుకంటే జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగబోతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో రంగయ్య అయితేనే కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది అనుకున్నారో ఏంటో కానీ అన్నది ఒక అపవాద బయట ఉంది దానికి మీరేమంటారు మొట్టమొదటిగా ఇంత త్యాగం చేసి పార్టీలోకి వచ్చిన మీకు చివరి నిమిషంలో టికెట్ రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఆ హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రి మీడియా ప్రస్తుతం రాజకీయాలు కాస్ట్లీయే కాదు పెట్టుబడి వ్యవస్థగా కూడా మారిపోతున్నాయి పెట్టుబడి వ్యాపారంగా మారిపోతున్నాయా అంటే చాలామంది నుంచి వస్తున్న మాట అవును నిజంగానే రాజకీయాలు అంటే పెట్టుబడి వ్యాపారంగా మారిపోతున్నాయి అందులో భాగంగానే చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వస్తుండగా మరికొంతమంది ఏళ్ళ తరబడి సర్వీస్ ఉండగానే ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి మరీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కానీ తెలియడం లేదు వాళ్ళు మేము కప్పుకున్నది పట్టు చీరన నూలు చీరన అన్నది తెలియడం లేదు అయితే అదే కోవలోనే అనంతపురం జిల్లాలో తనదైన శైలిలో పేరు తెచ్చుకొని అంటే తన ఇంటి పేరును మరిపించేలా పిడి రంగయ్యగా పేరు తెచ్చుకున్న గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయిన ఆయన కూడా తనకు ఇంకా పదమూడేళ్ల సర్వీసు ఉండగానే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశారు వచ్చి రాగానే ఏమనుకున్నారేమో కానీ అధికార పార్టీ వైపు కాకుండా ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన వైసీపీ వైపు చూశారు ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్న ఆయన హిందూపురం అనంతపురం పార్లమెంట్ సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తున్నారు అసలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పదమూడు ఏళ్ళ సర్వీసును ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఆయన పదమూడు ఏళ్ళ సర్వీసును త్యజించి రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు ఆయన లక్ష్యం ఏంటి రాజకీయాల్లో ఆయనకున్న విజన్ ఏంటి అసలు ఆయన సొంత జిల్లా కర్నూలు అయితే అనంతపురాన్ని అనంతపురం జిల్లాను ఆయన ఎందుకు రాజకీయ వేదికగా ఎంచుకున్నారు అన్న వివరాలన్నీ కూడా మీ ఐ డ్రీమ్ నాగరాజ్ ద్వారా ఈరోజు మీకు తెలియజేయడానికి రంగయ్య గారు మన ముందుకు వచ్చారు రంగయ్య గారితోనే ఆ విషయాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా రంగయ్య గారు నమస్తే నమస్కారం మీ ద్వారా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మొదటి ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటా మీకు ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంకా మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రెస్ మీట్లు అవి ఇచ్చింటారు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అంటే ఫుల్ లెంగ్త్ ఇంటర్వ్యూ ఇదే ఫస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఈరోజు అనుకుంటాను ఎలా ఉంది ఆ ఫీల్ అంటే ఇంటర్వ్యూలు సహజం ఇది మొదటిది ఉద్యోగ జీవితంలో కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూ అంటే గ్రూప్ వన్ కూడా మంచి ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా మీరు గ్రూప్ వన్ ఆ రోజు ఏం టెన్షన్ ఈ రోజు ఎందుకు అంటారా జీవితం కొంత అనుభవం పీడి రంగయ్య అంటారు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా పీడి అన్నది మీ ఇంటి పేరేనా పీడి అనేది నా ఇంటి పేరు కాదు అదొక ఉద్యోగం ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అనే ఉద్యోగం నేను చేసిన ఉద్యోగం పేరే యాక్చువల్గా చాలా ఉద్యోగాలు చేశాను కానీ పీడి ఉద్యోగం దగ్గరకు వచ్చేసరికి అవి ఎక్కువ జనాలతో మమైకం అవడంతో 
పిడి రంగయ్య అనే పేరుతో వ్యవహరించబడుతున్నాను అనంతపుర జిల్లాలో యాక్చువల్గా అయితే ఇంటి పేరు తలార్ రంగయ్య ఇప్పుడు అనంతపురంలో నా పరిస్థితి ఏంటంటే నేను ఎవరికైనా ఫోన్ చేసినా కానీ కూడా నేను పిడి రంగయ్య అని చెప్తే తప్ప కనుక్కోలేని పరిస్థితి ఉంది మాకు కూడా తెలియదు నేను కూడా అనంతపురం జిల్లా వచ్చిన ఆయన కూడా పిడి రంగయ్య గారు కానీ నాకు తెలుసు తలారి రంగయ్య గారు అని తలారి తలారి ఎటుపోయింది తలారి ఎటుపోలేదు తలారి ఉంది తలారి కూడా ఉంది కానీ ఈ పిడి ఉద్యోగం అలా వచ్చింది ఇప్పుడు పిడి రంగయ్యగా ఉంది తలారి కూడా ఉంది తలారి ఎక్కడికి మీకు ఏది ఇష్టమో తలారి రంగయ్య ఇష్టమా పిడి రంగయ్య ఇష్టమా జనాలకి ఏదైతే అది మనకేం ప్రత్యేకమేం కాదు రంగయ్య అనేది ఒకటి ఉంది అసలు యాక్చువల్ గా రంగయ్య కూడా ఇంట్లో నాన్న పేరు కూడా రంగయ్యనే నన్ను ఈ ఊర్లో కూడా చాలా మంది నడిపిన నాన్న పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే మధ్యలో ఉన్నాను ముగ్గురు అన్నదమ్ముల అట్లా పెద్ద అన్న చిన్న అన్న అట్లా అంటుంటారు కదా అందువల్ల ఎవరేం పిలిచినా అది పెద్ద ఇదేం కాదని రంగయ్య అనేది కామన్ రంగయ్య అనేది ఉంటే చాలా అది పీడిన తలార రంగయ్య కావాలి అనమాట అది వేరే అది ఒకసారి మనము ఇంటర్వ్యూలోకి ఇంకా ముందుకు వెళ్లే ముందు మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఒకసారి చెప్తా అంటే మీరు ఏ జిల్లా స్వామి మీది కర్నూలు జిల్లా అంటారు కదా అసలు స్వగ్రామం ఏది మీ కుటుంబ తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏంటి ఎంతమంది సంతానం అసలు మీ ఇది ఏంటి చెప్తారా చాలా అంటే మామూలు సాధారణ కుటుంబాల లాగానే మా కుటుంబం కూడా గ్రామంలో నంద్యాల పక్కన గోసుపాడు అనేది నేను పుట్టే అంటే నా చిన్నతనంలో మాది వ్యవసాయ కూలీల కుటుంబం అంటే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ టైంలో బహుశా అంటే నాకున్న అనుభవం మేరకు అది ఒక రైతు కుటుంబం అంటే మా ఊరు మా కుటుంబాల్లో అంటే ముఖ్యంగా మా ప్రాంతంలో నంద్యాల గోసుపాడి ఈ ప్రాంతాల్లో ఒక నాలుగైదు ఎకరాలు ఉందంటే మంచి స్థిమితంగా ఉన్నట్లే లెక్క మాకైతే చిన్న ఇంకా తక్కువనే ఉండింది అంతకంటే తక్కువనే ఉండింది కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కాలంలో మాత్రం ఒకరిద్దరు జీతగాళ్ళు అంటారు మా దగ్గర ఒక రెండు కార్డు ఆ స్థాయి ఉన్నట్టు నాకు అంచనా ఎందుకంటే మేము మళ్ళీ ఒకటి అర ఎకరా కొన్నప్పుడు ఇది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ మీ పొలమే మీరు మళ్ళీ కొంటున్నారు అన్నట్లు అట్లా ఉండేది ఆ స్థాయి ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి కూలి కుటుంబంగా మారి మళ్ళీ కుటుంబ కుటుంబం నుంచి మళ్ళీ రైతు కుటుంబం వచ్చిన స్థాయి మాదంతే చాలా చుట్టుపక్కల కుటుంబాలు కూడా అలాగే వచ్చాయి అటు ఇటు అటు ఇటు పెద్ద కుటుంబమే అంత దాదాపు ఇప్పుడు మేము ఐదు మంది అన్నదమ్ములు ఒక చెల్లెలు నాన్న ఒకరు చిన్న కుటుంబాలు ఆయన పేరు కూడా రంగయ్య తలార్ రంగయ్య అసలు నాకు పేరు పెట్టినట్టు నాకు గుర్తులేదు యాక్చువల్గా ఇది మా అన్న పేరు యాక్చువల్ ఇది నాకు 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 గుర్తున్నంత వరకు అది ఎలా అయిపోయింది ఆయన మళ్ళీ తర్వాత రంగస్వామి అని పిలుస్తున్నారు ఆయన్ని నన్ను రంగయ్య అని పిలుస్తున్నారు అదేంటి మీకు పేరు పెట్టలేదా పేరు పెట్టలేదని అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఎందుకు మర్చి పేరే అంటే అట్లేం కాదు అక్కడ అంత ఇది అనమాట అందరూ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ రంగయ్య అని పిలుస్తారు మా మేనత్తలు ఉన్నారు ముగ్గురు వాళ్ళని కూడా రంగమ్మ బాల రంగమ్మ పెద్ద రంగమ్మ అని పిలుస్తారు యావ ఇంట్లో అంతే ఇప్పటికి కూడా రంగయ్య గారు అంటారు ఊర్లో మా అన్న పిల్లలు తమ్ముడు కొడుకులను కూడా ఎవరికి అంత ఇది ఉండదు రంగయ్య గారి కుటుంబం అంటే మా నాన్న పేరుతో పిలువబడుతుంటాం అక్కడ అంతే ఇది ఎందుకు రంగయ్య ఏమైనా దేవుడు ఒక దేవుడికి సంబంధించింది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు ఆ పత్తికొండ దగ్గర ఏదో ఒకటి ఉంది పులికొండ అని ఉంది వాడు మా కజిన్ ఒకడు ఉన్నాడు పులికొండ అని అన్న పేరు వాడు పులికొండ రంగస్వామి దేవుడి పేరు వాడికి పులికొండ పోయింది ఆ టైంలో అన్నకి రంగస్వామి వచ్చింది ఓకే ఓకే అట్లా వచ్చింది చాలా చోట్ల విన్నాం అంటే రంగస్వామి అంటే ఈ రంగస్వామి స్వామి పేరుతో కూడా చాలా మంది ఇంటి పేరు అలా పెట్టుకుంటే కులదైవమే రంగనాథం కులదైవమే అట్లా అలా వచ్చింటది అలా అమ్మగారి పేరు వెంకటమ్మ ఇద్దరు కూడా వ్యవసాయ కూలీలేనా అంటే ఇప్పుడు నాన్న తలారిగా పనిచేశారు ఇప్పుడు అన్న పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పటికే అంటే మేము కొంచెం పెద్దగా ఈ డిగ్రీకి వచ్చే టైంకే మళ్ళీ అది రైతుల కుటుంబంగా మారిపోయింది అలా రైతు ఇప్పుడు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అంటే మేము పెద్దగా ఏం లేదు అప్పటికి నేను డిగ్రీ టైంకి ఒక పద్ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఒక పది యాడ్ అయింది అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఐదు మంది ఏం పంచుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా ఒక పాతి ఎకరాల దాకా అంతే మీరు అంటుంటారు కదా మీ వైఎస్ఆర్ సిపిఎల్ రెండు ఎకరాల నుంచి రెండు వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించారంటుంటారు కదా అలా కూడా మీరు కూడా రెండు ఎకరాల నుంచి ఏమన్నా ఎలా ఏం జరగలేదు రెండు ఎకరాల నుంచి పదహారు ఎకరాల నుంచి ఇరవై ఆరు ఎకరాలు పది పాతి ఎకరాలు కావడం అది ఐదు మంది అన్నదమ్ములు ఏం ఉంటుంది దాంట్లో అదేం పెద్ద ఉండదు ఇప్పటికి కూడా పొద్దు ఉదయం లేస్తే ఇంకా పనులు చేసుకోవడమే అంతే తమ్ముడు పొలం పనులు చేసుకుంటాడు అన్న లైఫ్ స్టాక్ చూసుకుంటాడు నాన్న ఒక చిన్న తలారి ఉద్యోగము ఒక రెండు ఎకరాల భూమి ఆరు మంది ఐదు మంది అన్నదమ్ములు ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉన్నింది కుటుంబ భారం అంతా కూడా చాలా పెద్ద కుటుంబం చాలా పెద్ద కుటుంబం అంటే అందరి పిల్లల లాగానే అంటే మా కుటుంబాలు లేదా కొన్ని కుటుంబాలు ఊరు మొత్తం మీద చాలా మాది భూస్వామ్య వాతావరణం ఉండే కుటుంబం ఫ్యూడ
బావులకి దిగుడు బావులు ఉండేటివి నీళ్లు తీసుకురావడము పొలాలకి వెళ్ళి గడ్డి మోపులు తీసుకురావడము అన్ని అందరితో పాటు నేను కూడా అన్ని పనులు చేసేవాడిని పక్కనే నంద్యాల ఉండేది మా వయసు పిల్లలు అందరూ అన్ని పనులు చేసేవడం అనేది అది పనులు చేయకపోతే ఊర్లో అది చాలా తేడా అనమాట అప్పుడు ఉన్న సమాజంలో మ్యాండేటర్ వాడు ఎంత పెద్ద కుటుంబాల వాళ్ళు తప్ప అన్ని కుటుంబాల వాళ్ళు అన్ని పనులు చేసేవాళ్ళు మీరు ఎన్నో వారు అసలు ఐదు మంది అన్నదమ్ములు నేను రెండో వాడిని పెద్ద ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఊర్లో తలారిని తలారి మళ్ళా ఇప్పుడు అవసరం లేదన్న ఆయన మళ్ళీ వారసత్వంగా వచ్చిన పద్ధతి అని ఉన్నారు మూడో అతను మూడో అతను మళ్ళీ వాడు పొలం పనులు చూసుకుంటాడు నాలుగు నాలుగు వాడు బిఎస్ఎఫ్ లో ఉన్నాడు మిలిటరీలో ఉన్నాడు ఐదు ఐదో వాడు వాడు పిహెచ్డి చేస్తున్నాడు ఫార్మర్లో ఉన్నాడు ఒక చెల్లెలు చెల్లెలు ఏం చేస్తారు చెల్లెలు కూడా మళ్ళీ వ్యవసాయ కుటుంబమే పక్కనే పక్క ఊర్లోనే ఇచ్చాము బాగుమడితే వాళ్ళు కూడా పొలం చేసుకుంటే బంధువులకు ఇచ్చారు బంధువులేం కాదు కానీ దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే ఓకే ఎందుకు మీరు అంతా కూడా వ్యవసాయ కుటుంబము అదంతా మీరు ఆటుపుట్ట అని చూసింటారు కదా మరి చెల్లెల్ని కనీసం ఒక ఉద్యోగ సుని కనిచ్చుకోవాలని ఆలోచించారు కుదరలేదు అంటే మాకు పెద్ద తేడా లేదు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ నేను మళ్ళీ మా అన్న కూతురుని కూడా మామూలు వ్యక్తులకు ఇచ్చాం మాకేం పెద్ద విషయాల్లో సంబంధం అంటే లేదు మనసును వ్యక్తులను చూసుకుంటామే కానీ మేము పెద్దగా సౌకర్యాలు లేకపోతే ఇంకోటి దాన్ని మాకు ప్రాధాన్యత కాదు వాళ్ళకి కూడా మా తమ్ముడికి కూడా ఇప్పుడు ఇంకా వాడికి పెళ్లి కాలేదు మళ్ళీ అలాంటి మాటలే మాట్లాడతాము ఆ పనులే చేస్తాం కూడా మేము మాకు ఏదో ఒక పెద్ద స్థాయి అట్లా అట్లా అవసరం లేదండి మాకు మాకు లేదు అది ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా నాటి రోజులు మాత్రం మర్చిపోము అది అట్లే ఉంటుంది ఆ జీవితం అలా మా తమ్ముడు కూడా ఏదో పెద్ద ఎంప్లాయీని చేసుకోవాలని కానీ లేదా ఇంకోటి కానీ వాడు కూడా అనుకోవట్లేదు పిహెచ్డి చేసే అతను కూడా అనుకోవట్లేదు అబ్బాయి పెళ్లి కాలేదు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు వాడు కూడా అట్లాంటి చూస్తున్నారు అంతే మాకంత ఇది లేదు అంటే ఇప్పుడు మీ కుటుంబంలో మీరు మీ లాస్ట్ తమ్ముడు మాత్రమే బాగా చదువుకున్నవారు మీరే ఎందుకు బాగా చదువుకోవాలి నేను ఒక ఉన్నత స్థాయికి పోవాలని ఎందుకు మీ లాకాశ వచ్చింది అంటే మీ అన్నదమ్ములు అదే నేను చెప్పాను కదా మా ఊరు గురించి చెప్పాను కదా యాక్చువల్గా అయితే అప్పుడు నేను కూడా ఇద్దరు అన్నదమ్ములతో పాటు వెళ్ళాలి ఎందుకో చదవాలనిపించింది కొంత మా నాన్న ఒక ఐదో తరగతి చదివి ఆయన కొంత పుస్తకాలు చదవగలిగేవాడు మా నాన్న కొంత ఫ్రెండ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం స్పిరిచువల్ ఆ టైప్ ఉండేది ఎందుకు వాళ్ళకి ఆ వాతావరణం ఉండేది ఆయనకి ఊర్లో కూడా పెద్ద పెద్ద చదువులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మా నాన్నతో మంచిగా ఉండేవారు నాకు చదువుకోవాలని ఉండేది అది ఇంకొకటి కూడా ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నాకు పని చేత అయ్యేది పని పని చేయడం అనేది కష్టం కాబట్టి బుక్ పట్టుకుంటే పని చెప్పారు అనుకునేవాడు కానీ కానీ ఆ విషయం నేను లేదు బుక్ బుక్కే చదువు చదువు అవుతుందే వాళ్ళు పనుల విషయంలో ఖచ్చితంగా తర్వాత టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఆగిపోవాలి యాక్చువల్ టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యింది ఫెయిల్ అయ్యింది ఫెయిల్ అయింది మ్యాథ్స్ లో పోయింది టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యింది టెన్త్ ఫెయిల్ అయినాక ఆగిపోవాల్సింది ఎందుకు పదో తరగతి చదివిన తర్వాత మళ్ళీ మా అన్న సరే ఒక సబ్జెక్టే కదా ఎందుకు లే వాడితో పని అప్పుడు అక్కడ కొంత తెలివితేటలు కూడా పెరుగుతాయి కదా పిల్లలతో లేకపోతే వాడు ఎందుకు చేయడు అంటుండే వాళ్ళు ఆ పద్ధతి నుంచి అయినా వాడు చాలా చదవని లే అనే మాట వచ్చేసి ఆయనకి నేను కూడా కష్టం టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన సంవత్సరం మామూలు కష్టపడలే మామూలుగా ఏంటంటే ఉదయం ఒక రెండు గంటలు సాయంత్రం రెండు గంటలు ఏదో పొలం పనులు చేసి గోళీలు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మొత్తం స్కూల్ లేకుండా పొలం పనులు చేయడం కదా అప్పుడు చాలా కష్టం అయింది దాని వాల్యూ తెలిసింది తర్వాత ఏంటంటే అవమానం తెలిసింది పని కట్టుకొని ఇంటికి వచ్చి తిట్టిపోయారు జనాలు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయినందుకు అందులో ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే మా ఇల్లు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎటువైపు రోడ్డు ఉంటుంది మా ఇంటికి మూడు వైపులా రోడ్లు ఉంటాయి అంటే ఎవరు ఏ పని మీద పోవాలన్నా మా ఇంటి మీద ఓడు ద్వారా అందువల్ల ఇంట్లోకి వచ్చి మరీ తిట్టిపోతారు అన్ని వేరు వేరు కులాలు మా కులం వాళ్ళు తక్కువ ఆ ఊర్లో కానీ అందరూ అన్ని కులాలతో చాలా బాగా సంబంధాలు ఉంటాయి మాకు చాలా బాగుంటాయి అంటే ఇంకా నేను చిన్న పెద్ద నాన్న మా మాట్లా పిలిచాను అందరూ వచ్చి బాగా తోమేరు నన్ను ఆ సంవత్సరం ఇంకా బాగా కసి పెరిగింది దానితో పాస్ అయిన పిల్లలు ఉంటారు కదా మేము అప్పుడు ఇంకా నిక్కర్లు వేసుకునే వాళ్ళం వాళ్ళు ప్యాంట్లు వేసుకుని మా ఇంటి ముందు నుంచే బస్సులు ఎక్కేవాళ్ళు వాళ్ళు కనీసం మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కాదు అంతవరకు తిరిగిన వాళ్ళు ఆడుకున్న వాళ్ళు ఏదో ఫెయిల్ అయితే పెద్ద నేరం లాగా అట్లా చేశారు అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయాను ఆ రాత్రులలో డిసైడ్ అయిపోయాను ఇక భూమి మీద ఏముందో పెద్ద పరీక్ష కొట్టాలేదు అది ఎతికాను ఎతికితే అప్పుడు అయ్యే సివిల్స్ గ్రూప్ వన్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అంతే ఈ రెండింటిలో ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యేవాళ్ళ వీళ్ళైతే సివిల్సే కొట్టాలా లేదా గ్రూప్ వన్ కొట్టాలా అనుకుంటున్నాను టెన్త్ క్లాస్ 
మళ్ళీ టెన్త్ అయిపోయినాక ఇంటర్మీడియట్ ఏ కోర్స్ ఇంకెప్పుడు ఫెయిల్ ఇంకెప్పుడు ఇది అవ్వలేదు ఇంటర్మీడియట్ మామూలు అంటే అప్పుడు ఏమిటి మనకి సబ్జెక్టులు బట్టి కదా ఇస్తారు అది స్కోర్ను బట్టి ఇస్తారు ఇప్పట్లాగా చైతన్య నారాయణ లేవు కదా హెచ్ఈపి మామూలుగా హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సిఈసి అంటారు హెచ్ఈసి అంటారు కదా ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ జరిగాను స్కూల్ అది కాలేజ్ ఫస్ట్ తర్వాత అండి ఇంకా కాలేజ్ యూనివర్సిటీ ఫస్ట్లే ఓకే ఇంకెప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు తగ్గలేదు అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం కూడా ఏంటంటే ఆ సంవత్సరం నన్ను బాగా మార్చింది ఆ సంవత్సరం మా ఊర్లో లైబ్రరీ పెట్టారు మాది మండల హెడ్ క్వార్టర్ అయింది నైన్టీ ఫైవ్ రామారావు గారి టైంలో ప్రతి మండలానికి ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది ఒక వెయ్యి పుస్తకాలు ఉంటుంది అర్థమైనా కాకపోయినా వెయ్యి పుస్తకాలు చదివేశాను లై లైబ్రరీ గారు చాలా క్లోజ్ అంటే ఆయన చాలా అభిమానించేవాడు నన్ను రాత్రులు ఆయన కొన్ని పనులు అప్పచెప్పేవాడు ఇవి అటు ఒక్కడే ఉండేవాడు లైబ్రరీ అన్ని పనులు ఆయనకి చేయడం వీలు పడేది కాదు అందువల్ల కొన్ని ఎంట్రీలు చేయడము మళ్ళీ ఇట్లాంటివన్నీ నేను చూసుకునేవాడిని కొన్ని కీస్ నా దగ్గర ఉండేది మా పక్కనే ఉండేది నాటి ఇంటికి పక్కనే ఉండేది దాంతో పుస్తకాలు బాగా చదివాను అందరికి ఒకటి రెండు ఇస్తే ఆయన నాలుగు నాలుగైదు పుస్తకాలు ఇచ్చేవాడు మొత్తం లైబ్రరీ అంతా కూడా బండగారం అంతా కూడా బాగా చదివాను చాలా అర్థం కాలేదు చాలా అంశాలు అర్థం కాలేదు కానీ చదివాను ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ చేశారు ఇంటర్మీడియట్ బాలాజీ జూనియర్ కాలేజ్ అని నంద్యాలలోనే చేశాను సో బస్కి వెళ్ళి రావాలి దాదాపు ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అది పదిహేను పదహారు కిలోమీటర్ల దూరం మేము గంట కొన్నిసార్లు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ కూడా జర్నీలు చేసిన సందర్భాలు ఉంటాయి బస్ బస్ స్టాపుల మీద ఆ రోజుల్లో రోడ్లు అట్లా ఉండేటివి సింగిల్ రోడ్లు నిజంగా అలా ఉండేటివి ఇప్పుడు అదే అనిపిస్తుంటుంది ఇవాళ బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి పోయే టైం అది అంతే జస్ట్ ఆ టైం మేము అలాగే అనుకుంటుంటాను బస్ స్టాపుల మీద వెళ్ళి చదువుకోవాల్సి వచ్చేది అంతేకాకుండా మిస్ అయితే అది ఒంటి గంట నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఉండేది సాయంత్రం మేము టెన్ థర్టీ నుంచి రెడీ అవ్వాల్సి వచ్చేది మరి డిగ్రీ ఎక్కడ చేశారు డిగ్రీ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కాలేజీ నంద్యాల నంద్యాల దాని తర్వాత ఆ ప్రాంతంతో నాకు సంబంధం లేవు ఇంకా మళ్ళీ బయటకు వచ్చేది డిగ్రీ అనే రెగ్యులర్ పాస్ అయ్యారా రెగ్యులర్ పాస్ అయ్యాడు ఏంటి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఉంది హిస్టరీలో ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి నాకు మళ్ళీ తేడా రాలేదు నేను క్లాసులు తక్కువే పోయేది లైబ్రరీలోకి ఎక్కువ పోయేవాడిని ఓకే ఏ ఊరు వెళ్ళినా కానీ కూడా ఆ రోజుల్లో నేను దేవాలయం కన్నా వెళ్ళానో లేదా కానీ లైబ్రరీలో అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాను ఏ ఊర్లోనే ఉండని ఊరు వెళ్ళానంటే కూడా ఆళ్ళగడ్డలో ఉండని మా పెద్దనాన్న ఉండేవాడు పత్తికొండ మా అన్న ఉండేవాడు అట్లా వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా నేను ఆ ఊర్లో లైబ్రరీలోకి వెళ్ళేవాడిని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా లైబ్రరీ అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళేవాడిని పుస్తకాల పురుగ్గా మారిపోయారు ఇంకా మారిపోయింది అంటే పని దొంగ నుంచి పుస్తకాల పురుగు మారి జీవితాన్ని అది మార్చేసింది అట్లా మరి పీజీ అని చేశారా పీజీ డబుల్ పీజీ ఉంది డబుల్ పీజీ ఉంది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి చేశాను బిఎల్ఐసి మన ఎస్కే యూనివర్సిటీ చేశాను మన అనంతపురంలోనే చేశాను బిఏ బిఎల్ఐసి అనంతపురం యూనివర్సిటీ అన్నట్టు ఎంఏ ఎంఎల్ఐసి మనకి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ తార్నాక తర్నాకకు ఎమ్మెల్యేస్కి వచ్చి హిస్టరీ కూడా అక్కడే చేశాను ఆ క్రమంలోనే ఎస్ఐ సెలెక్ట్ అయ్యాను దాన్ని వదిలిపెట్టేసాను ముందు గ్రూప్ కూడా చేశారు మీరు ఎస్ఐ ఎక్కువ రోజులు చేయలేదు జస్ట్ ట్రైనింగ్లోకి వెళ్ళి రిజైన్ చేశాను అంటే మన అప్ప పోలీస్ అకాడమీ ఉంది కదా హిమాయత్ సాగర్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ రిజిగ్నేషన్ నాది అంటే నాలుగు ఎస్ఐ పర్సనాలిటీ ఉంది అంగయ్య గారు ఆయనకు ఆయనకు కూడా డౌట్ వచ్చింది మన రిక్రూట్మెంట్ చైర్మన్ అడిగాను ఏమన్నా అంటే చూస్తుంటే నువ్వు ఎస్ఐకి చెస్ట్ హైట్ సరిపోయేటట్లు లేవంటే సార్ మీరు కొలతేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది సార్ అన్న మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నప్పుడు మీలాంటి డౌటే వచ్చింది ఇప్పుడే ఇట్లా ఉన్నానంటే అప్పుడు ఇంకెంత లీన్గా ఉంటాను కొలతలు వేస్తే కరెక్ట్గా వస్తుంది సార్ ఇది మొదటిసారి కాదు నాకు అని ఎస్ఐ ఉంది జాయిన్ అయిపోయాను వ్యాస్ బ్లాక్లో ఒక నాలుగు రోజులు గడిపాను హాస్టల్లో ఎస్ఐ జంటల్ క్యాడెట్ ఎస్ఐగా రిజైన్ చేసి ఫైవ్ బ్యాచ్ నాకు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే వేణులు ఇద్దరు ఉన్నారు కిషోర్ మళ్ళీ వదిలిపెట్టాడు దేవానంద్ నా బ్యాచ్ అంటే ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి పేర్లు కొంత దేవానంద్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది మా ముందు బ్యాచ్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ వన్ బ్యాచ్ అయిపోయింది చాలా సార్లు యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే కలుసుకుంటుంటారా లేదు లేదు ఒక వేణు అని నాకు అతను బిఎల్ఎస్లో కూడా క్లాస్మేట
సి హాస్టల్ లో థర్టీ నుంచి ఫార్టీ లో అంటే టెన్ రూమ్ మెంబర్స్ లో పదమూడు మంది ఎస్ఐ అయ్యాం ఓకే అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పిల్లలు వస్తున్నారంటే మాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసి పెట్టాల్సిందే ఏ ఉద్యోగాలు అయినా ఎందుకలా మా స్థాయి ఎలా ఉంటుంది అసలు సినిమా హాల్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోజు ఫస్ట్ టికెట్ కోసం ఎలా నిలబడతారో మేము లైబ్రరీలో అలా నిలబడే రకం బాయి మా జాతి రకాలు వేరు వెళ్ళి కష్టపడతాం కష్టాన్ని మించిన అది ఏముంటుంది ఒక రోజు కాబట్టి ఒక రోజు వస్తుంది ఎగ్జామ్ దానికి అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కష్టపడ్డ వాళ్ళే అని నా నమ్మకం కష్టపడ్డ వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండకపోవచ్చు అది వేరే విషయం అంతేనండి అదృష్టం కూడా ఉండాలి అది ఇప్పటికీ ఆ వాతావరణం ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీ మాకు లైబ్రరీలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అందుకని మా స్థాయి వేరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదవడం అనేది వేరు అందుకని దానికోసం మళ్ళీ నేను వన్ ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకుని ఉస్మానియాకి వచ్చాను మన మన డీజీపీ గారు ఉన్నారు కదా అరవింద్ కుమార్ గారు ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది నేడు నేను సార్ కూడా ఒక స్టేజ్ మీద షేర్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పాను సార్ మీరు ఇచ్చిన ఇదేని ఆయనతో నేనేం కలవలేదు కానీ ఆయన ఏమన్నా అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాంపిటేటివ్ పోటీ పరీక్షలకి చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉంటే మనకి అన్ని కంఫర్ట్గా ఉంటుంది చదవడానికి ఇతర యూనివర్సిటీలో కూడా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కదా కానీ ఆ స్టాండర్డ్ ఉండదు కారణం ఏంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కనీసం అంటే ఒక ఐదారు మంది సివిల్స్ వెళ్తుంటారు గ్రూప్ వన్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు ఆ వారసత్వాన్ని ఇస్తారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నేను కూడా నా పుస్తకాలు ఎన్నికి తెచ్చుకోలేదు నేను పోయినప్పుడు పుస్తకాలు కొనలేదు నాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు నేను కొన్ని యాడ్ చేశాను మళ్ళీ నేను మా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వచ్చాను మేము మళ్ళీ వాటిని బయటికి తీసుకురాము ఆ కల్చర్ వేరే చోట కనపడదు అంటే నాకు అన్ని యూనివర్సిటీల మీద అనుభవం లేదు కానీ నేను ఎస్కేలో నేను స్టూడెంట్ని ఎస్వీలో నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మా వెంకటనారాయణ ఉన్నాడు అక్కడ నేను కొన్ని రోజులు ఉన్నాను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మా కరీం ఉండేవాడు నజీబుల్లో ఉండేవాడు ఆయనతో నేను కొద్ది రోజులు అక్కడ ఉన్నాను చూశాను వాతావరణం చూశాను చూస్తే నాకు ఉస్మానియా బెటర్ అనుకుంది ఆంధ్ర బాగుందన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అది ఉస్మానియాలో ఆ పద్ధతులు ఉన్నాయి చాలా రోజుల నుంచి ఆ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అంతేకాకుండా ఒకే రకమైన సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే కులం కాదు ఒక పేదరికం చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఖచ్చితమైన ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఏం వేరే ఎదురుగా ఉండదు అందువల్ల ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా సరిపోతుంది కాంపిటీషన్స్కి రాత్రి రాత్రి పన్నెండు వరకు లైబ్రరీ పెడతారు ఓకే ఓకే ఉదయం సెవెన్ థర్టీకి లైబ్రరీ ముందు ఉంటాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉండాలి అలా వేరే యూనివర్సిటీల్లో ఆ కల్చర్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ పుస్తకాలు కొని పెడతారు అక్కడ అంటే అకాడమిక్ పుస్తకాలు చాలా చోట్ల ఉంటాయి అసలు చాలా యూనివర్సిటీల పరిస్థితులు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏముందో నాకు తెలియదు కానీ అకాడమిక్ వెళ్ళాలా క్లాస్లకు వెళ్ళాలా చదవాలా అన్నట్టు ఉంటుంది యూనివర్సిటీలో మేనేజ్మెంట్ ఉస్మానియాలో చదువుకోవాలా వాళ్ళు ఓన్గా డెవలప్ అవ్వాలా వాళ్ళు బాగుపడాలా అన్నట్టు ఉంటుంది ఈ పద్ధతి ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీలో చాలామంది కుర్రాలు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏం బాటలు తెచ్చి స్టాక్ పెట్టుకోవాలా సాయంత్రం ఏ బాటలు ఓపెన్ చేయాలా అన్న పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ అది ఎప్పుడు అంటే ప్రతి చోట ఆ వాతావరణం ఎప్పుడు ఉంటుంది నేను హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉంటుంది కానీ ఈ వీళ్ళు వేరు ఉంటారు మనం ఆ టయాన్ని ఎక్కడ దేనికి ఉపయోగించాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ చేతుల్లో ఎప్పుడు పేకాట పట్టుకోలేదు ఎప్పుడు బాటిల్ పట్టుకోలేదు అంటే నేను గొప్పని కాదు ఆ వాతావరణము నేను నన్ను ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంటుంది చెప్పిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను సెక్రటరీట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు మా జూనియర్స్ కనిపిస్తుంటారు చెప్తుంటారు అప్పుడు అన్న ఇట్లా చదువుతుండే మేము కూడా అన్నం చూసి బుక్కులు చదివాము మాకు ఇచ్చాడు గట్టిగా తిట్టాడు ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు నేను వచ్చి నేను ఉస్మానియాకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాది ఎస్ఐ అసలు ఎస్ఐ కాదు నేను ఫస్ట్ గ్రూప్ వన్నే ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఓకే నాకు ఫస్ట్ అంటే డిగ్రీ నుంచి వచ్చి డైరెక్ట్ గ్రూప్ వన్ కొట్టాను నేను ఓకే కానీ పోస్ట్ రాలేదు అది వన్ ఫార్టీ వరకు వెళ్ళారా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ నాది నైన్టీ ఫైవ్ బ్యాచ్లో మార్చి ట్వంటీ సెవెన్త్ నేను చేశాను నాకు అది వచ్చింది అంటే ర్యాంక్ ఇచ్చారు కానీ పోస్ట్ ఇవ్వలేకపోయారు తర్వాత ఎస్ఐ అయ్యాను ఎందుకు పోస్ట్ ఇవ్వలేకపోయారు ఇవ్వలేకపోయారు అంటే అప్పుడు ఉన్న పద్ధతి ఏంటంటే ఎవరైనా అంతకుముందు అంతకుముందు లేదు మా బ్యాచ్తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఎవరైనా అటెండ్ అవ్వని వాడికి ర్యాంక్ ఇచ్చేయాలి అంటే వన్ ఇస్ టూ కదా వన్ ఇస్టు టూ ప్రకారం ర్యాంకులు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళారు అది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ దగ్గర ఆగిపోతుంది నాది వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వాళ్ళేం తప్పు చేయలేదు అంతేకాకుండా నాకు ఇంటర్వ్యూలో మంచి స్కోర్
రాయలసీమ జిల్లాల్లో అది ఆలగడ్డ నియోజకవర్గం అప్పుడు అది గోసుపాడు ఇప్పుడు నందల్లో ఉంది ఈ ప్రాంత ప్రాంతంలో ఎస్ఐకి చాలా ఇది ఉంటుంది ఎస్ఐకి ఉన్నదాన్ని వదిలిపెట్టిపోతున్నాడు అది రిజైన్ చేస్తున్నాడు సెలవు పెట్టి చదువుకోవచ్చు అందువల్ల దాని మీద దాని దాని ఆ పద్ధతిని చాలామంది తప్పు పట్టారు కానీ నేను నేను నమ్మిన పద్ధతితో నేను విలువతో నేను నిలబడ్డాను మళ్ళీ నేను బాగుపడ్డాను నాకు ఎందుకు ఎస్ఐ ఉద్యోగ సంతృప్తి పడలేదు మీరు ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది సెలవు పెట్టి చదువుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఒక ఉద్యోగం పెట్టుకొని మరో ఉద్యోగానికి ట్రై చేయడం అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది ఈ ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేస్తే మరో ఉద్యోగం వస్తుందో రాదు అన్న ఒక డోలాయమానంలో ఒకళ్ళు రాకపోయి ఉంటే మీకు ఉన్నది పాయ ఉంచుకుంటేది పాయ అనేది బాధ అంటే శక్తి శక్తి తెలుస్తూ ఉంటుంది మనిషికి శక్తి తెలుస్తూ మీకు తెలుసు తెలుస్తూ ఉంటుంది మొదటి పాయింట్ అది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అది నాకు అవసరం ఇప్పుడు మీరు వచ్చి నాకు ఏదైనా పెట్టారు ఇక్కడ ఆ ప్లేట్లో పెట్టేశారు నేను తిన్నప్పుడు పక్కవాడికి ఇవ్వాలా దాన్ని అలాగే పెట్టుకొని ఆ పక్కవాడికి ఆకలి అయిపోయినాక వాడికి వేరే ఇది పాడైపోయేంత వరకు ఉండకూడదు నేను నేను ఎప్పుడైతే రిజైన్ చేస్తానో ఆ పోస్ట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్కి ఇచ్చేస్తారు నైంటీ సిక్స్లో కలిపేశారు నాకు అవసరం లేదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఎస్ఐ చేయాలనుకోవట్లేదు అంతేకాకుండా నా చేతిలో ఇంకోటి ఏముందంటే ఆ టయానికి ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన సివిల్స్ ఆల్ టికెట్ ఉంది నాతో అంటే సివిల్స్ మెయిన్స్ రాయాలి నేను అంటే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాయాలి ఆ సంవత్సరమే రాయాలి నేను అప్పటికే ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిన టైంలోనే నేను అక్కడ ఉన్నాను అంటే దాదాపు ఏమిటి ఏం జరుగుతుంటే జూన్ అప్పుడు ఆ రోజున్న రోజుల్లో జూన్ సెకండ్ సండే మనకి ఇది పెట్టేస్తారు ఏది ఫిల్మ్స్ పెడతారు మార్చి జూలై ఆగస్ట్ మధ్యలో మనకి ఇంటర్వ్యూలు వస్తాయి అది ఆగస్టు నెల ఆగస్ట్ టైంకి నేను ఫిలిమ్స్ పాస్ అయి ఉన్నాను నేను సివిల్స్ రాయాలా నేను ఎస్ఐకి ఉదయం ఫోర్ థర్టీకి నిద్రలేసి రాత్రి మూల చదివి నేను సివిల్స్ ఎప్పుడు రాయాలా ఒకవేళ సివిల్స్ వస్తే సివిల్స్లో ఏది వచ్చినా కానీ కూడా ఎస్ఐ కంటే ఎంత మెరుగైనది అంతేనండి అందువల్ల అందుకని అప్పుడు జయంత్ రావు గారు అని ఉన్నారు ఇన్స్ట్రక్టర్ గారు నేను వెళ్ళి అడిగాను ఆయన అన్నాడు ఇక అందరు రావడం పోవడం చెప్పానే రావాలంటే నువ్వు సెలవు పెట్టేసి అన్నాడు సరే సెలవు పెట్టడానికి వస్తే ఆయన అడ్డుకున్నాడు వద్దు నేను ఏదో సరదా కన్నాను నువ్వు సెలవు పెట్టిపోయి చదువుకోమా అన్నాడు వద్దులేండి సార్ నిజంగానే నాకు చేయాలని లేదని తర్వాత మీరు అన్న ఆలోచన మళ్ళీ నాకు గుర్తొచ్చింది ఒకవేళ రాకపోతే ఎలా అన్నప్పుడు మళ్ళీ నైంటీ సిక్స్ ఎస్ఐ వేస్తారనే సమాచారం నాతో ఉంది అప్పటికే అందుకే ఎందుకంటే ఇది పెద్ద బ్యాచే అయిపోలేదు మళ్ళీ నైంటీ సిక్స్కి అప్లై చేశాను నేను నైంటీ ఫైవ్ ఎస్ఐని నైంటీ సిక్స్ ఎక్కడ అప్లై చేసాను సిటిజన్ అప్లై చేశాను సిటిజన్ అప్లై చేసి మళ్ళీ సిటిజన్ ఎస్ఐకి పాల్గొన్నాను మళ్ళీ సెలెక్ట్ అయ్యాను అని ఇంటర్వ్యూ పోలేదు ఇంటర్వ్యూ పోలేదు మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఇప్పుడు సిటిజన్లో కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళాను కానీ ఇంటర్వ్యూకి పోలేదు నేను సివిల్స్ ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉన్నాను అంతేకాకుండా ఇదేమిటి ఎస్ఐ నుంచి బయటకు వచ్చిన రోజు ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న ఉద్యోగం మొన్నటి వరకు కూర్చున్న ఉద్యోగం చేశాను అంటే రాత్రి పోలీస్ అకాడమీ నుంచి దాదాపు పారిపోయి వచ్చినట్టుగా పారిపోయి వచ్చాను ఉదయాన్నే ఎగ్జామ్ రాశాను ఆ ఉదయం రాసిన ఎగ్జామ్లోనే నేను ఇంతకాలం ఉన్నాను అదే స్టాండర్డ్ డిస్టిక్ ఆఫీసర్ యాక్చువల్ అయితే అప్పుడు వన్ సిక్స్ సిక్స్ ర్యాక్ వచ్చింది ఇది మిస్లేనియస్ మళ్ళీ నాకు నైన్టీ సెవెన్ బ్యాచ్ లో కలిపారు నేను నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి సర్వీస్ లో ఉన్నాను నైన్టీ సిక్స్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాను నైన్టీ సెవెన్ బ్యాచ్ తో కలిపారు ఎందుకంటే అది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ గ్రూప్ వన్ ని ఫీడ్ చేయలేవు ఫీడర్ క్యాడర్ కాదనమాట ఇది చిన్న డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ అనేది ఓన్లీ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉండి ఉన్నారు సిక్స్ మెంబర్ అంటే దాదాపు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు రాస్తే సిక్స్ మెంబర్స్లో నేను ఒకరిని ఇటు తెలంగాణ నుంచి ముగ్గురు ఆంధ్ర నుంచి ముగ్గురు అయ్యాము వాళ్ళలో నేను ఒకరిని అంటే మీ మదర్ డిపార్ట్మెంట్ అది మీది యాక్చువల్ హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ చేనేత జౌలి చేనేత జౌలి అదే అదే మీరు ఎందుకంటే అనంతపురం కమిషనర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ హిందుపురం చేనేత జౌలి పంపించారు హిందుపురం చేనేతకు పంపించిన తర్వాత ఈ కమిషనర్లు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అంటే రెండు ఎప్పుడు సహజంగా నాకు రెండు మూడు ఉద్యోగాలు గ్రూప్ వన్ పోస్టే కదా మీరు చేసింది నేను గ్రూప్ వన్ పోస్టే డిస్టిక్ నేరుగా డిస్టిక్ నూట అరవై ఆరు ర్యాంక్ పోయిన తర్వాత మళ్ళా రాశారు కదా మీరు మళ్ళా రాసిన దాంట్లో దీంట్లో ఉన్నాను మళ్ళా ఎంత వచ్చింది ర్యాంకు అదే ఉన్నది ఆరు ఆ ఉన్న ఆరిట్లలో నేను ఒకరిని ఓకే తర్వాత వచ్చిన బ్యాచ్ లో మాకు ఎలా చేస్తారంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎందుకంటే గ్రూప్ వన్ రాస్తే డిఎస్పి అవకాశం ఉంది ఆర్డీ అవకాశం ఉంది ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ అనమాట అదే మిస్లేని ఓకే ఓకే సపరేట్ దీంట్లో ఉన్నదే ఆరు తర్వాత గ్రూప్ వన్ లోకి మేము ట్రైనింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయాము ఎందుకంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ గ్రూప్ వన్ క్యాడర
ఎక్కడి నుంచి ఇంకా మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట మళ్ళీ సివిల్స్ ప్రిపేర్ సివిల్స్ అయ్యాం కానీ ఇంకా అవ్వలేదు కారణం ఏంటంటే ఇంకా పోయిన తర్వాత పోయిన సాయంత్రానికి ఇంకా వచ్చాడు దొరికాడు అని చెప్పేసి జన్మభూమి నోళ్ళ ఆఫీసర్ చేశారు నాకు ఏదైనా పని అప్ప చెప్తే ఇక పనిలో తేడా రాకూడదు అనుకునే రకం సరే ఒకటి రెండు సార్లు సెలవు పెట్టించాను కానీ అవ్వలేదు ఇంకా తర్వాత ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాను ఇంకా సరే ఇంకా అన్నీ అయిపోయినాయి ఇక్కడికి ఇక్కడ హౌస్ వైఫ్ ఆమె ఆమె హౌస్ వైఫ్ ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మీరు నేను కర్నూలులోనే చేసుకున్నాను ఆమె పేరు ఉషా ఉషా ఎలా ఉంటుంది మీ ఏం ఇబ్బంది లేదు అంటే ఏదో ఆయన ప్రతిదానికి ఏ నిర్ణయమైనా సరే సరే సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు అనే భావన ఉంటుంది అడ్డు అడ్డు చెప్పదు రాజకీయాల్లో ఓనమాలు కూడా దిద్దని రంగయ్య గారు టెక్స్ట్ పుస్తకాన్నే రాస్తాను అన్న నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మేడం ఏమన్నారు ఆమె ఏమనలేదు మొదట ఆలోచన చేయమన్నారు అంటే ఆలోచన చేయమని కాదు వాళ్ళు ఆమెకి ఎప్పుడు జనరల్గా వాళ్ళ ఇంటిని సంప్రదిస్తుంటారు ఏదైనా విషయాలు సరే వాళ్ళు ఎవరు సరే ఎవరు అన్ని ఇళ్ళల్లో లాగా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో అయినా కానీ ఇప్పుడు మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో మా ఇంట్లో అలాగే ఉంటుంది కానీ పెద్ద వ్యతిరేకత అట్లా ఆ స్థాయి ఉండదు మామూలుగా మా ఇంట్లో మొదటి నుంచి నడుస్తుంటే ఆ ఇంట్లోనా ఈ ఇంట్లోనా సరే ఒకటి రెండు సార్లు చెప్తారు మూడోసారికి ఇంకేమి సరే నిర్ణయం తీసుకొని మనం చేయాల్సింది ఏదన్నట్టు మనం చేద్దాం అన్నట్టు ఉంటుంది అంతే కానీ ఏం వ్యతిరేకించలేదు ఆయన గట్టిగా వ్యతిరేకించలేదు వ్యతిరేకం లేదని చెప్పలేదు మానేస్తే అన్నం తినుకోకుండా పస్తులు నిరాహార దీక్ష లేదు మా ఔషధం ఎప్పుడు అలవాటు లేదు ఎప్పుడు చేయరు అది అలవాటు లేదు అంతే కాకుండా మేము అంతే కాకుండా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మా ఏ స్థాయి అయినా మా జీవితానికి పెద్ద తేడా రాదు నేను అదే చెప్పాను రాజకీయ నేను ఉద్యోగంలోకి ఎలా పెళ్ళి వస్తూ ఉంటాను ఇంటి నుంచి పోయి అలాగే వెళ్ళేసి వస్తుంటాను దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అన్నట్టే చెప్పాను ఆ ఇంట్లో కానీ ఇంట్లో కానీ ఎంతమంది ఆ మాట లేదు ఒక బాబు ఒక పాప ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మా బాబు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నాడు పాప నైన్త్ క్లాస్ పాప నైన్త్ క్లాస్ బాబు కూడా మీలాగే పుస్తకాల పురిగేనా కాదు వాడు ఇప్పుడు అన్ని వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో వచ్చాయి కదా వాడు దాని ఆ పనిలో దానిలో ఆ పనిలో బిజీగా ఉంటాడు ఎక్కడ చదువుతున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడే మన టిస్ క్యాంపస్ గచ్చిపౌలు ఉంది కదా ఓకే ఇక్కడ అంటే ఫ్యామిలీ ఇక్కడేనా మీరు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ నేను అనంతపురం ఇంకా షిఫ్ట్ అయిపోతాను అనంతపురం షిఫ్ట్ అయిపోతుంది అంటే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు అంటే ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడికే జాబ్ ఉండింది కాబట్టి ఈ నుంచి అమరావతి వెళ్ళాము సరే ఈ నిర్ణయం అయింది కాబట్టి ఇటు నుంచి ఇంకా అటు వెళ్తాం ఓకే ఇక్కడైతే ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నారు మీరు చిన్నతనములు అంటే చెప్పాలంటే పేద కుటుంబం మీది పెద్ద సంతానము పేద కుటుంబం ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కానీ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పేదరికంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి అలాంటి కష్టాలు ఎప్పుడైనా మీకు ఎదురైదాయా చాలా ఎదురయ్యాయి అసలు ఒక పేదవాడికి ఏం కష్టాలు ఉన్నాయో అన్ని కష్టాలు అనుభవించాను అప్పులు చూసాము అవమానాలు చూసాము ఎదుర్కొన్న పద్ధతి చూసాము ఇంకా అన్నదమ్ములం కలిసికట్టుగా ఎదుర్కొన్నాము అందరం పనులు చేసేవాళ్ళము చిన్న చిన్న కూరగాయ పంటలు పండించేవాళ్ళము అవి తీసుకెళ్లి అమ్మేవాళ్ళము దాదాపు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే నైన్త్ క్లాస్ నుంచి అనుకుంటా నేను నంద్యాల మార్కెట్కి నైటు ఒక మూడు నాలుగు క్వింటాల్స్ వంకాయలు ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళం నేనే ఎత్తుకుపోయేవాడిని అట్లా అన్న కూడా రాత్రి బోర్లు పొలాల్లోనే పనిచేసేవాడు మాకు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండు వందల పది రూపాయలతో ఎకరా ఒక ఐదు ఎకరాలు ఒక పెద్ద ఆయన మళ్ళీ మాకు ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఇచ్చాడంటే అది మా పొలం వీడు అప్పుడెప్పుడు మా గ్రాండ్ ఫాదర్ టైం మళ్ళీ అంతే ధరకే ఆయన ఇవ్వడం గ్రేట్ కదా పిల్లలు ఉన్నారనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చారు మా అన్న దాన్ని ఇప్పుడు ఒరి పొలంగా మార్చేసాడు ఆయన ఆ వయసు చాలా చిన్నది ఆ టైంలో ఆయనకి అంతా పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తొలగించుకుంటూ వచ్చి దాన్ని మార్చేసాడు అందువల్ల చూశాను కూలి నుంచి రైతుగా మారిన సందర్భం చూసాము మా నానమ్మ ఉంది మా మా అమ్మాయి మేనత్త పెద్దత్త ఇప్పటికీ ఉంది వాళ్ళ చిన్నతనంలో కుటుంబాలు ఎట్లా ఉన్నాయి కూడా నాకు తెలుసు అంటే ఇంట్లో ఇద్దరు ఉండినారు జీతగల్ అని చెప్పాను కదా నాకు తెలిసిన మేరకు నాకు ఉన్న జ్ఞానం మేరకు నేను చూశాను అంతేకాకుండా ఆమె చనిపోయింది కానీ వాళ్ళ ఇంటి ఎవరైతే పనిచేసాడో ఆయన మనవరాలనే మా పెద్దన్న మా అన్న చేసుకుని వెళ్ళినాడు నేను అప్పుడు అడిగి అడిగాను ఎందుకు అంత అవసరం ఏముంది ఈ టైంలో చేసుకోవడం అంటే అప్పుడు చెప్పారు మనం ఆ టైంలో వాళ్ళు మన దగ్గర పనిచేశారు మా కులం వాళ్ళే మా మన దగ్గర చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంత వేరు చేసుకోవాలా అని నిర్ణయం తీసుకొని చేసుకుంది మా కులం వారే మా కులం వారే అంటున్నారు ఏం వేరే కులాన్ని చేసుకోకూడదా చేసుకోకూడదని కాదు అంటే మీరు దాన్ని వేరుగా అర్థం చేసుకుంటారేమో అనే 
ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు నిజంగానే వాళ్ళు అంత సొంత నిర్ణయం తీసుకోదలుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్థాయికి ఎదిగి అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు ఎవరొకరు కొంత సంపాదన పనులు అయ్యి చేసుకుంటే ఇబ్బంది లేదు మీరు చదువుకుంటే రోజుల్లో నా ప్రేమలో పడ్డారా ప్రేమలో ఏం లేవు అన్నీ కాఫ్ లవ్స్ అంటారు కదా అందరికి ఉండేటివి నాకు ఉండింటే అంతేగాని అంత మంచి అంతేనా చెప్పారా మేడం ఏమన్నా మేడం ఏం చెప్పలేదు అట్లాంటి ఏం లేవు కాఫ్ లవ్స్ అటువంటిది ఏం లేదు బాగా ఏదైనా మీకు కూడా ఏమైనా అందాలను ఆస్వాదించాలి అనేది ఏమన్నా ఉండిందా ఆలోచన లేదంటే ఏమైనా పుస్తకాలు చదువు లేవు అటువంటిది ఏం లేదు కానీ బాగా ఘాటైనవి కదా అవి ఏవి మన పేదరికం అప్పులు ముఖ్యంగా నాకు అప్పుల మీద కసి ఇప్పటికీ కసి అందుకే ఇప్పటికీ కసి అంటే మనసుని అవి పైకి రానివ్వవు ముఖ్యంగా రూరల్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది గ్రామీణ రుణ పరపతి సౌకర్యాలు ఇవాళ్ళకి సరిగ్గా లేవు పేదవాళ్ళకి బెంజి కార్ ఏవో పెద్ద పెద్ద కార్లు ఏమో సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు ట్రాక్టర్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వసూలు చేస్తారు వ్యవస్థలు పేదవాడికి అనుకూలంగా లేవు ఎప్పుడు రా వాళ్ళ పైకి పేదవాడి ట్రాక్టర్కి ఏమో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ బెంజి కార్కి సెవెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని కార్డులు క్రెడిట్ కార్డులు వీటికి ఫ్రీగా జీరో పర్సెంట్కి ఇస్తారు పెద్ద పెద్ద వాటికి వస్తువులకి వాటికి గోల్డ్ లోన్కి తేడా తీసుకొస్తారు ఇవన్నీ చాలా ఇది అంతేకాకుండా కొన్ని వేల కోట్లు మనం ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఇన్ని రైతులకు ఇచ్చారని అవన్నీ ఇవ్వరు వడ్డీలు కట్టించుకొని తిరిగి చేసేస్తారు ఇవన్నీ చాలా అన్నీ చా చాలా ఇష్యూలు ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు అప్పులు లేని కుటుంబం ఏదన్నా మీరు చెప్పగలరా ఎప్పుడో ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్పినట్టుగా తరిమణ నాగిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి భారతీయుడు అప్పులో పుట్టి అప్పులో జీవించి అప్పులో మరణిస్తాడు అనే వాక్యాన్ని ఈరోజు ఏమన్నా మార్చే పరిస్థితి ఉందా అందుకే నాకు మార్చలేమంటారా ఖచ్చితంగా మార్చగలం సాధ్యం ఎలా సాధ్యం ఈ వాళ్ళ కోసం ఏవైతే తయారవుతున్నాయో వీళ్ళ కోసం తయారు చేయడమే చాలామంది సామెతలు చెప్తారు చైనా సామెత జపాన్ సామెత ఏది చేపను పట్టివ్వడం కాదు చేపలను ఎలా పట్టుకోవాలో నేర్పడం అనేది అసలు చేపలు ఎక్కడ ఉన్నాయో నీకు తెలియాలి కదా నది ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి నదిలో నీళ్ళు ఉండాలి నీళ్ళల్లో చేపలు ఉండాలి అప్పుడు కదా నీకు ఈ పద్ధతి అసలు ఎండిపోయిన నదులు చూపిస్తూ నీళ్ళు లేని నదులు చూపిస్తూ పేద వీడి క్లాస్ రూమ్లో వీడికి చేపలు పట్టడం నేర్పిస్తే ఏంటి ఉపయోగం అందువల్ల కాన్సిరామ్ గారు చెప్పినట్టు కూడా ఒక పెన్ను తీసుకొని చెప్తాడు ఆయన ఉదాహరణ ఇట్లా ఉన్న సమాజాన్ని నేను ఇలా చేస్తాను అని ఖచ్చితంగా రోజు రోజుకు సాఫిన్ అవుతుంది ఆ అప్పులు ఆకలి ఆ అవమానాలు తెలియని వయసులో పిల్లలు పెరుగుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పూర్వీకులు ఏం చూసి వచ్చారో సొసైటీ ఆ సొసైటీకి ఇప్పుడు మారింది ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే నా గ్రామంలో నేను చూసిన పద్ధతి ఎయిటీ టూలో నేను పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లల పిల్లవాడి ఉన్నప్పుడు పాలకేంద్రం వస్తే మా ఊర్లో వ్యతిరేకించారు ఎందుకు వ్యతిరేకించారో తెలుసా ఎంత గొప్ప మనుసులు వాళ్ళు పాలు అమ్ముకోకూడదని చెప్పారు పాలు పసిపిల్లలకి ముస్లిం వాళ్ళకి ఎండలకు వచ్చి మజ్జిగ చేయాలి కానీ పాలు అమ్ము అమ్ముకోవడాన్ని నీచంగా భావించారు ఎవరైనా కూడా పాలు అమ్మలేదు మా ఊర్లో నాకు మాకు కూడా పాడి ఉండింది నాకున్న పనుల్లో అదొక పని ఏమిటంటే వేరే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి మజ్జిగ తీసుకురావడం మన ఇంట్లో పాడి లేనప్పుడు మా ఇంట్లో పాడి ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి మజ్జిగ పోయడం నేను ఎక్కడన్నా ఉండని వేరే వాళ్ళ గిన్నె తీసుకొస్తే మజ్జిగ పోయడం అంటే మజ్జిగ తయారు చేసి వెన్న అమ్ముకోవడం తెలుసు కానీ మా వాళ్ళకి పాలు అమ్ముకోవడం తెలియదు ఈరోజు మంచినీళ్ళు అమ్ముతున్నారు అవి నేను కొంటున్నాను ఎటువైనా రా పూర్వీకుల అంత ఎంత మంచి పద్ధతి పాత రోజుల్లో అన్నం అమ్మడం తప్పు సరే అన్నం దేవుడు ఎరుగు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎలా నీళ్ళు నీటికి మించిన వ్యాపారం ఏదైనా కనిపిస్తుందా నీకు ఇప్పుడు ప్రధానమైన వ్యాపారం అదే అది చాలా మున్సిపాలిటీ ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల జీవితంలో గ్రామీణ వ్యవస్థలో ఇంత తేడా వచ్చినాక ప్రతి ఒక్కటి తేడా ఉంది నేను ప్రకాశం జిల్లాలో నల్లమల ఫారెస్ట్లో పనిచేశాను ఇవాళకి కూడా పాలుట్లు అనే విలేజ్లో ఎలక్షన్స్ చేయాలంటే హెలికాప్టర్ పోతుంది ఇప్పటికీ బస్సు సౌకర్యం లేదు ఫోర్ వీల్ జీప్తో వెళ్ళాలి మా వాళ్ళు నడి ఆరు ఏడు కిలోమీటర్ ఆరు గంటలు నడిస్తే కానీ చేరుకోలేరు వయసు ఉన్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా మా వెలుగు ప్రాజెక్టులో వెళ్ళి అప్పట్లో పనిచేశారు నేను ఆ గ్రామానికి మొట్టమొదటిసారి భగవాన్ గారు అని రాజ రాయలసీమ గ్రామీణ బ్యాంక్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ అయింది మొట్టమొదటిసారి లోన్లు ఇప్పించాము ఆ గ్రామానికి దాదాపు నాలుగు వందల కుటుంబాలు ఉంటాయి అది ఒక పెద్ద నక్సల్ ప్రభావితంగా చూస్తారు అక్కడ వ్యవసాయ పంటలు వండుతాయి అక్కడ కూల్ డ్రింకులు దొరుకుతాయి అక్కడ సారా దొరుకు సోడాలు దొరుకుతాయి సారాయిలు వేసుకోవడానికి మనుషులు చేయాల్సిన పనుల మీద లేకుండా చేయకూడని పనుల మీద జరుగుతున్నాయి వ్యవస్థలు జరుగుతున్నాయి ఈ
ఇట్లా అడగడం కాదు బ్యాంకుల్లో నుంచి బ్యాంకులను ఇలా అడగద్దు ఇలా తీసుకోవాలి అది కొనసాగుతున్న రాజకీయ వ్యవస్థతో ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమంటారా అవును మనం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు ఉడత ఎంత రామాయణంలో దాని పాత్ర ఎంత లంక మీద యుద్ధంలో దాని తోక ఎంత దాంట్లో ఉన్న ఇసుక రేణువులు ఎంత ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో రంగ ఇసుక రేణువులు లాగా కూడా వేయలేదంటారా మీరు ఆ మాత్రం కూడా సాధ్యపడదా వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావడానికి మొత్తం వ్యవస్థ నాకేం పని మొత్తం వ్యవస్థ నాకు నా జీవితంలో ఉన్న కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు కొంత కొంత వ్యక్తుల గురించి చెప్తాను ఒకసారి ఇప్పుడు ఖమ్మం కలెక్టర్గా ఉన్నారు లోకేష్ కుమార్ గారు నేను ఎదురు కూర్చున్నాను మేము ఇద్దరమే కూర్చున్నాం ఆయన లేచి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న లైట్ ఆఫ్ చేశాడు నేను కొంచెం ఇది అయ్యాను సరే నాకు చెప్తే నేను ఆఫ్ చేసిండేవాడిని లేదా బెల్ కొట్టి అటెండర్ని పిలిచిండేవాళ్ళము మీరు ఎందుకు అంత దూరం వెళ్ళి ఆఫ్ చేయాలి అని అడిగాను ఆయన ఏమన్నాడంటే సేవ్ ఎనర్జీ అనేది నాకు కాన్సెప్ట్ అది నేను చేయాలనుకుంటున్నా అన్నాడు ఎంత గొప్పవాట కరెక్ట్ అంతే కదా ఏ అటెండర్తో రంగయ్యతో చేయాలనుకుంటున్నా నేనే చేయాలి చేయాలనుకుంటున్నాడు అంతే అది ఎంత అని ఒక లైట్ కలెక్టర్ గారు తన క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఆపడం వల్ల ఎంత సేవ్ అవుతుంది అనేది అది వేరే విషయం దాన్ని ఎలా చూస్తారో అది నాకు అవసరం లేదు ఇలా ఇలా చూసే వ్యక్తులు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎవరున్నారో అది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది అంతే వ్యవస్థ అది చాలా తేడా ఉంది నీతో అవుతుందా నీకెందుకు నీకేం పని ఆ మాటల కంటే రా చూడు ప్రయత్నం చేయి మేము ఉంటాము చూద్దాం ఎందుకు మారదు అని అనిపించే పద్ధతి చాలా ఉంది కదా జీవితంలో ఇప్పుడు చాలా మార్పులు చూసాం మనం ఉపాధి హామీలు అన్నంత వరకు కూడా ఆడవాళ్ళకు మగవాళ్ళకు సమాన వేతనాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ఉండింది ఏ రోజున అనంతపుర జిల్లాలో కానీ మా జిల్లా మా పల్లెల్లో కానీ ఎప్పుడన్నా ఆడకి మగకి సమాన వేతనాలు ఇచ్చిన సందర్భం ఉండిందా లేదు ఉపాధి హామీ చట్టం రావడం వల్ల వచ్చింది రోజులు వస్తాయి సూర్యుడు తీసుకొస్తాడు నీకు నమ్మకం ఉండాలి ఒక ఉపాధి హామీ మనిషి నడిపిస్తుంది లేకపోతే ఆగిపోతాను ఎక్కడో టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే నేను కూడా నా అన్నదమ్ములతో పాటు పొలాల్లో ఉండాల్సిన వాడిని నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వైపు రావడం ఏంటి కరెక్ట్ పది సంవత్సరాల్లో నేను మళ్ళీ గ్రూప్ వన్ తీసుకొచ్చుకోవడం ఏంటి మళ్ళీ దాన్ని ఇలా వదిలిపెట్టడం ఏంటి ప్రతిదీ జీవితం ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసుకొని ముందుకు పోవాలన్నదే నా సిద్ధాంతం యథాపల ఎలా వస్తే అలా వాస్తవంగా దాన్ని గుర్తించడం ముందుకు నడవాలన్నదే నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటికీ గత స్మృతులు ఏమైనా మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాయా గత నుంచి ఇప్పటికీ ఏమైనా తలుచుకుంటుంటారా వస్తుంటాయి నాకు సహజం కదా మనుషుల్లో అన్నాక మనసులో సహజం కదా వస్తాయి స్మృతులు వస్తాయి గ్రామం వస్తుంది యూనివర్సిటీ వస్తుంది కొన్ని అంశాలు వస్తాయి కొన్ని సంఘటనలు గుర్తుంటాయి సహజం అది కాబట్టి పేదరికం నుంచి వచ్చిన మీరంటే కూలీ కుటుంబం నుంచి రైతు కుటుంబం రైతు కుటుంబం నుంచి కూలీ కుటుంబం మళ్ళా రైతు కుటుంబం అయ్యారు టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యారు అవమానాలు పరిచి వచ్చి బాగా కష్టపడి చదువుకున్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చారు ఎస్ఐ అయ్యారు తర్వాత గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయ్యారు ఉద్యోగం అనేది ఒక పేదవాడికి ఉద్యోగం అనేది ఒక బంగారు పల్లెం లాంటిది అనమాట ఆ ఉద్యోగం ఉంటే ఎంతో ఇది అందులో మీరు కొట్టింది చేసేది కూడా గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగం ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగస్తుడు అంత మంచి ఉద్యోగం ఉన్నా కూడా ఏమి సాధించాలని మీరు రాజకీయాల వైపు వెళ్తూ పదమూడు ఏళ్ళ సర్వీసుని వదులుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అసలు అది రాజకీయాల్లో ఏం చూశారు మీరు ఆ ఎత్తు పొలాలను ఏం చూశారని మీరు రాజకీయాల వైపు వచ్చారు అసలు ఏం సాధించాలని వచ్చారు ఇప్పుడు నేను కోట్లాద మందిలో నేను ఒకరిని ఏం ఉద్యోగం ఉంటే ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు లేని కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు లేని మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది పుణ్య భూమి ఈ ఈ భూమి ఎంతమందికి ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చింది ఓ పేపర్ బాయ్ని రాష్ట్రపతిని చేసింది ఈ భూమి ఓ టీ ఛాయ్ వాళ్ళని ప్రధానమంత్రిని చేసింది ఈ భూమి అవకాశాలు ఎప్పుడు మెండుగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఏమి అలాగే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గానే బతికితేనే బతుక నా జీ గ్రూప్ వన్ వచ్చి నా జీవితాన్ని ఏం మార్చింది నా నా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది కదా జీవన్ బీడీ రంగయ్యగా మార్చింది కదా అవును జీవన శైలిలో అంటే దానికి నేను తృప్తిగా ఉన్నాను చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను కానీ విషయం ఏంటంటే నా లైఫ్ స్టైల్లో ఏం మార్పు లేదు నేను తాగేది టీలు జొన్న రొట్టెలు రాగి సంకటి ఊరేనా మళ్ళీ నేను రేపు ఏమైనా మళ్ళీ అదే తింటాను ఆ మాత్రం తినడానికి ఉండడానికి నాకు సాంప్రదాయ వంటకాలు ఇప్పటికీ తింటున్నారు మీరు నేను ఇవ్వండి రాత్రి కూడా జొన్న రొట్టెనే తిన్నాను సాంప్రదాయ వంటలు ఏముంది అది అది నా ఫుడ్ నా ఆహారం అది అంతే దాంట్లో ఏముంటుంది అదే రాయలసీమ ఋషులు కదా అట్లా ఏమి రొట్టె అది వేరే వాళ్ళు ఎట్లా చూస్తారు సంగటి గుర్తుంటాయి నా పూర్వీకులు అందరూ నాతోటి గ్రామీణ భారతీయులందరూ ఆ ఫుడ్ తింటున్నారు నేను తింటున్నాను నేను పిజ్జా బర్గర్ల వైపు పోలేదు రేపు నా పిల్లలు ఏమైనా పోతారేమో తెలియదు మీ ఆరోగ్య రహస్యం అవే అనమాట ఏం ఆరోగ్యం కూడా ఏమంటే ఆరోగ్యం ఉంది
జుట్టు నల్ల తెల్లబడలేదు ఇది కూడా పోలేదు చాలా ఇదిగా ఉన్నారు చాలా ఎంక డైనమిక్ గా ఇంకా కనిపిస్తుంది ఇంకా యాభై ఏం రాలేదు నాకు రాలేదు కానీ జుట్టు కలర్ వేయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది కనపలకి తెలంగాణ జుట్టు అయితే బాగుంది కదా జుట్టు ఉంది అది మాకు చూడండి మొత్తం దాన్ని నేను పట్టించుకోవట్లేదు కాబట్టి ఉంది చూస్తున్నాను నిజంగా కూడా నేను దువ్వెన పెట్టాను ఇంతవరకు ఆయిల్ పట్టియలేదు దానికి ఒక ఇరవై ఏళ్ళు అయిందో ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయిందో ఆయిల్ పట్టియక అంతేనా అంతే దాన్ని దాన్ని పట్టించుకుంటే అది ఊడిపోతుంటుంది పట్టించుకోకనే అంత మొదలు పెట్టేసాను దాన్ని ఏదో బాగుంది అది ఆ ఫార్ములా బాగుంది మేము కూడా కొద్దిగా పాటిస్తాం పాటించాలి అది లేదు దాన్ని దాన్ని అట్లనే చూడాలి అంతే లేదా ఇంటర్వ్యూలకి అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు అంటే మీ జీవన శైలిలో మార్పు లేదంటారు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా మీ జీవన శైలి చూడకండి ఎప్పుడైనా మా ఇంటికి ఆ రోజు ఎట్లా ఉంది డ్రెస్ కోడ్ కానీ మీ వ్యవహార శైలి కానీ మహా అంటే ఇప్పుడు ఒక వైట్ పాటిస్తాను అంత మించింది కాదు వైట్ షర్ట్ వేస్తాను అంతే కానీ ఇదే స్టైల్ అదే కంపెనీలో వైట్ షర్ట్ కొంటాను అంతే ఇదే ఉంటాయి చొక్కాలు కలర్ చొక్కాలు రాజకీయాలకు వచ్చారు కాబట్టి వైట్ షర్ట్ వేస్తారు ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగ గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా మీ డ్రెస్ కోడింగ్ లో జస్ట్ టచ్ చేసేవాడిని చాలా సార్లు అంతే అది కూడా నేను పెద్దగా ఇదేం లేదు మీరు అంత ముందు కూడా నన్ను చూసే ఉంటారు అట్లా ఏం లేదు రాజకీయం అంటే ఒక బురద గుంట ఆ బురదలోకి రాయి సిట్టించుకోవడం ఎందుకు అని చాలా మంది కూడా భయపడుతుంటారు మరి ఎవరు ఒక గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ బురద గుంటలోకి ఎందుకు దూరారు బాగుంది మీకు ఏం గౌరవము అది ఇప్పుడు దాంట్లో ఏముంది చెప్పు నాకు ఉన్నత ఉద్యోగంలో నన్ను ఎవరు నన్ను అక్కడికి పంపించింది ఎవరు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే ఏంటి అది సర్వెంట్ నువ్వు చేసి పంపించింది ఎవరికి సర్వెంట్ పబ్లిక్కి నేను ఒక సర్వెంట్ని మా నాన్న విలేజ్ సర్వెంట్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ విలేజ్ సర్వెంట్ ఇవాళ నా తోడబుట్టిన నా అన్న విలేజ్ సర్వెంట్ నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ని దానికి పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకు గ్రూప్ వన్ బంగారుపల్లెము ఏమిటి దేముంది దాంట్లో ఏం లేదంటారా అట్లా కాదు సర్వెంట్ని కదా నేను సర్వెంట్ నిజంగా నేను సర్వెంట్ని అయినప్పుడు దాంట్లో నేను అంత గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏమిటి నేను అందుకే చెప్పాను నా మా ఆఫీస్కి వచ్చే ఎవరికైనా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయినప్పుడు నెలలా మీకు పారితోషికంగా కొంత వేతనం వస్తుంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ జోబు నుంచి మీరు పారితోషికంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి కదా అవును కరెక్టే కానీ పారితోషికమైనది కదా ఇప్పుడు ఖర్చు విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే డబ్బు రాకుండా ఏం పోదు అది లక్ష ఎనభై ఐదు వేల దాకా జీతం వస్తూ ఉంది కాదని నేను అన్నాను కానీ కోట్లాది భారతీయులు ఏం నెల జీతాలు లేకుండానే బతుకుతున్నారు కదా అనేది నేను అంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎవరో ఆఫీసర్ నా నా పోస్ట్ ఖాళీ అయింది ఎవరో వచ్చి జాయిన్ అయిపోతారు ఆ పని చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ బురద గుంట పరిస్థితికి వస్తే మరి అందరూ బురద అంటే మరి మొత్తం వ్యవస్థ నడిపిస్తుంది అది ఆ బురద గుంట నుంచి వచ్చే నీళ్ళే మీరు నేను తాగాలా మరి శుభ్రం చేసుకోకపోతే ఎట్లా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఏం చేశాను మీ ఇంట్లో నల్లలో నీళ్ళు పాడ పాడైపోయినట్టు మురికి నీళ్ళు వచ్చాయి నాకు ఫోన్ చేశారు కమిషనర్ గారు నేనేం చేయాలా మీ ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడి వరకు చూడాలి పైపులు రిజర్వాయర్ ట్యాంక్ మళ్ళీ పెద్ద రిజర్వ్ ట్యాంక్ చూసిన తర్వాత వెళ్ళి పోవాలా చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి చెరువులో ఉన్న సమ్మర్ స్టోరీస్ అది దాటే అవతలికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ బురద ఉందో అక్కడ క్లీన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇంటికి రావాలంటే ఇది అంతే కదా రాజకీయం బురద అంటున్నారు మరి ఎంత పెద్ద మహానుభావులు వాళ్ళు మొత్తం కుటుంబాలని త్యాగం చేసి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు డెబ్బై నాటి రాజకీయాలు తెప్పించుకుంటే నేటి రాజకీయాలు భ్రష్ట పెట్టిపోయే లాభసాటి వ్యాపారం అయిపోయింది కారణం పెట్టుబడి వ్యాపారం అయిపోయింది కారణం ఎవరు మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి మనం అట్లా చేసినాం కాబట్టి అది వస్తుంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఉండిన్నారు తర్వాత లాయర్లు వచ్చారు తర్వాత డాక్టర్లు వచ్చారు అవే రాజకీయ తర్వాత కాంట్రాక్టర్లు వచ్చారు తర్వాత ఎవరెవరు ఎవరెవరు వచ్చి దాన్ని అలా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరు వేరు వ్యక్తులు పోయి చేరి చేతనైనంత కట్టు వరకు మారుద్దాం ఏమవుతుంది అది చేతనైన కాడికి నేను చెప్పాను కదా కరెంట్ లైటు కలెక్టర్ గారు క్యాంప్ ఆఫీసులు ఎంత దాని స్థాయి ఎంత అంతే అసలు ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసి రాజకీయాలు ఎటు పోతామో తెలియకుండా రాజీనామా చేసిన గుండె ధైర్యం ఎందుకు వచ్చింది మీకు అసలు అరే కోట్లాది భారతీయులకి ఏ నమ్మకంతో బతుకుతున్నారు వాళ్ళు అంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది కదా ఏ ఫ్యామిలీ ఇద్దరు అవును నా గ్రామ నా ఫాదర్ నాకేం ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకేం ఇచ్చాడు అంతకంటే అధ్వానమైన స్థితి కాదు కదా భోజనానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా బియ్యం వస్తాయి పంట వరి పంటలే పండిస్తున్నాం ఇంట్లో అవే బియ్యం మా తమ్ముడు పంపించినట్టుగా తింటున్నాను ఇవాళ కూడా మళ్ళీ వాడే పంపిస్తాడు కదా తర్వాత ఇంకేముంది ఇంక మిగతా కూరగాయలు ఇవే కదా జొన్న పిండికి బీరోట్లకి ఏముంటుందండి ఇప్పుడు నా కొడుకు విషయం వస్తుందా సరే నాకు ఎటు పెన్షన్ వస్తుంది వాడు 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 మా నాన్న నాకేం ఇచ్చాడు అదే చెప్పాను పిల్లలకి నేను ఈ నిర్ణయం వీళ్ళు లోటస్ పండు నుంచి నేను
ఈ రోజు మీకు ఇచ్చేసా నేను ఈ రోజు మాదైతే మీ జీవితంలో ఒక రోజు తీసుకుంటారు అందువల్ల జీవితాన్ని ఎలా చూడాలంటే మన ఒక్కరిది కాదు ఈ భూమి మన భూస్వాములది కాదు రాజకీయ నాయకులది కాదు ఆఫీసర్లది కాదు కోట్లాది మనుషులది భారతీయులది వాళ్ళతో పాటు జనజీవన చాలామంది పక్షులది జంతుజాలాది అందరు తిను అందరికీ ఈ భూమి మీద హక్కు ఉంటుంది అందరూ వచ్చి పోవాలి ఈ నుంచి అంటే ఇక్కడ ఏస్ట్రాలు చేయడానికి లేదు ఈ టైం వస్తే నువ్వు మూట కట్టుకొని పోవాలి లేకపోతే మొదట వచ్చిన తరం ఏదైతే ఉందో కృష్ణదేవరాయలదో లేదా అబ్గర్దో ఇంకొకటిదో వాళ్ళే నిలబడి ఉండేవాళ్ళు మనల్ని రాణించిండే వాళ్ళు కాదు కరెక్ట్ ఇది మూట కట్టుకుని పోవాల్సిందే ఇంకేం ఇది ఏమి లేదు దీంట్లో ఏముంది దీంట్లో మనం ఎంత చేసాం అనేది ముఖ్యం ఇది ఆ పుస్తకాలు నేర్పించింది ఆ మనుషులు నేర్పించింది ఆ గ్రామీణ శ్రామిక జీవులు నేర్పించింది నాకు గ్రామంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇష్టాలు చేయలేదు నేను ఇంకా నా చిన్నతనంలో మొన్నటి వరకు కూడా మొన్న మొన్ననే చనిపోయారు మా నాన్న మా తర్వాతనే చనిపోయారు వాళ్ళు ముందు చనిపోయారు ముందు చెప్పారు పద్నాలుగు వందలు వెయ్యి ఎకరాల పైన ఉన్న భూస్వాములు కూడా నూలు బట్టలు రెండు మూడు బట్టలతో తప్ప ఉండేవాళ్ళు కాదు రైతులు మా ఊర్లో వాళ్ళ కొడుకులు తేడాలు తెచ్చుకున్నారు కానీ పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా సింపుల్ జీవితాలు ఉండేవి రాజకీయాల్లోకి సరే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని అంటే అది కూడా గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసారు అది మీకు ఒక లాభసాటి వ్యాపారం కావచ్చు పెట్టుబడి వ్యాపారం కావచ్చు పెట్టుబడి రంగం కావచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు అయితే రాజకీయాలకు మీకున్న ఇంట్రెస్ట్తో రాజకీయాల్లోకి అయితే అడుగు పెట్టారు మీరు బాగానే ఉంది అంటే ప్రస్తుతం తీసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తరువాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు నీళ్లు ఎప్పుడు కూడా ఇలా పళ్ళమంటారే అడుగుకు ఎలా వెళ్ళిపోతుంటాయో డౌన్లోకి ఎలా వెళ్ళిపోతుంటాయి నీళ్లు అలా అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి పులోమని వెళ్ళిపోతుంటే దాదాపు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కండువాలు మార్చుకున్నారు మీకు తెలిసిన విషయమే కానీ మీరు వచ్చి రాగానే అధికార పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుకుంటే ఎందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్ఆర్సిపికి మీరు అడుగు పెట్టారు అసలు వైఎస్ఆర్సిపిలో ఏం చూసి మీరు అటువైపు వెళ్ళారు అసలుకి నేను వైఎస్ఆర్సిపిలో నేను గౌరవాన్ని చూస్తున్నాను భవిష్యత్తును చూస్తున్నాను టీడీపీలో గౌరవం ఉండదా అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు విషయం టీడీపీలో గౌరవం అంటే నేను పోయి అడగలేను కదా నేను అసలు రాజకీయాల మీద నాకు అది అది ఏంటి మొదటిది నాది అది లక్ష్యం కాదు మొదటిది అంతేకాకుండా అందరూ ఒకే వైపు ఎందుకు పోవాలా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒకటే పార్టీ ఉంటే ఇది ఏక పార్టీ పాలన కాదు కదా ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశము ప్రతిపక్షం బలంగానే ఉండాలి ప్రతిపక్షం బలంగా ఉంటేనే ప్రజాస్వామ్యం కూడా బలంగానే ఉండదు అందరూ అటు వెళ్ళిపోయారు కదా నేను ఇటు వస్తున్నా అధికారం అయిపోతే మరి లాంఛనాలు బాగుంటాయి కదా నేను అధికారిని అధికారం వదులుకునే వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నాకు వేరే పార్టీ అధికారం ఇచ్చేదే ఉంటుంది అధికారాన్ని నేను ఎన్ని రోజులు చూశాను నా జీవితకాలంలో మెజారిటీ లైఫ్ అధికారిగా బతికాను అధికారంలో ఏముందో నాకు తెలుసు కదా మళ్ళీ నేను మళ్ళీ అధికారం నాకెందుకు అందువల్ల నాకు పెద్ద తేడా రాదు అంటే ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంచుకోవడం వెనక ఉన్న అంతర్ ఏమేంటి అసలు ఇది ఎంచుకోవడం అంటే నేను ఒక చూస్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నాకు ఆకలి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే బీసీలకు బీసీల పార్టీ బీసీల కోసమే పెట్టిన పార్టీ అంటారు ఒక బీసీ నాయకుడు మీరు ఒక బీసీ అధికారి మీరు అలాంటిది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని చూస్ చేసుకోవాలి బీసీలకు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఇవ్వదని ఎక్కడైనా రాసి ఉందా అట్లా ఏమన్నా బీసీలు ఎవరు లేరా లేకపోతే నాకు వస్తే నాకేమన్నా లోటు జరిగిందా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు కదా అది ఒక సామాజ వర్గానికే పెద్ద పిల్లలు పార్టీ ఎనభై ఆరు ఎనభై లో పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకున్న నిర్ణయం బీసీలు అంటే తప్పదు ఏ ఊర్లోనైనా కూడా బీసీలు ఎక్కువ ఉంటారు మా మేము ఎటువైపోయినా మేము ఉంటేనే గెలుస్తారు అది అంతే మామూలే మేము సి మీన్స్ అందరూ కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీసీలకు అగ్రస్థానం కల్పిస్తారు అగ్రస్థానంలో కూర్చోబెడతారు బీసీలను అన్నది అయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటుంటారు అంటే మీరు అన్నడం తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ చూడొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఒకటో తారీఖున నాకు ఇచ్చారు రెండు సమన్వయకర్తలు ఇచ్చారు పార్లమెంటు నేను బీసీనే బహుశా ఇరవై ఐదు దానిలో రెండు ఒకరికి ఇవ్వడం అనేది కూడా ఎక్కడ జరగలేదు నాకు ఇచ్చిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను నిన్న రాగే పరశురామ్ గారు నిన్న చూశాను రాగే పరశురామ్ అన్నకి ప్రధాన కార్యదర్శి ఇచ్చారు నేను ఎప్పుడో వద్దు మీ మీరు గతంలో రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వద్దు ఒక వారం రోజుల్లోనే మన జిల్లాలోనే చెప్తున్నప్పుడు అది గౌరవంగా ఉండదా అది గౌరవం కాదా ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి అనేది గౌరవం కాదా సమన్వయకర్తం అనేది గౌరవం కాదా ఎందుకు అనుకుంటారు వైఎస్ఆర్సిపిలో లేదు అని మేము ఎందుకు ఉండదో చూద్దాం వచ్చాం ఎందుకు ఉండదో చూద్దాం వచ్చి రాగానే అసలు మీరు ఇంకా రాజకీయాల్లో ఓనవాలు కూడా నేర్చుకోలేదు వచ్చి రాగానే టెక్స్ట్ బుక్ రాసేయాలన్నంతగా మీరు వస్తే అనంతపురం జిల్లా అంటే హిందుపురం అనంతపురం పార్లమెంట్లో సమన్వయకర్తగా ఇచ్చేసారు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఎలా రాస్తారు మీరు అసలుకి ఎంత దాంట్లో ఏముంది దాంట్లో జనా
నాకు అంటే దీంట్లో ఎత్తుపల్లాల జీవితం అది పోతూ ఉంటాను నాతో జనాలు చాలా మంది ఉన్నారు జనం అక్కడ అక్కడ అధికారిగా చేసిన బాధ్యతలు వేరే రాజకీయ కోణంలో వేరే రాజకీయాలు మరో రకంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు మనసత్వం ఒక్కొక్క నేను రాజకీయం రాజకీయం అని పదే పదే గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు కదా ఉదాహరణకి ఎలా ఉంటుందంటే అది మీరు చెప్తుంది శ్మశాన భయం లాగా ఉంటుంది పక్క ఊరు వాడికి శ్మశాన భయం ఏం గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఈడ ఒక ఎవరినో చంపేశారు రాత్రి ఈడ పడుకోవడం కష్టము నేను కొత్తగా వచ్చారు నేను ఇన్నే పడుకుంటాను నాకేం తెలుసాడు అన్నట్టు నాకేం పని అన్నతో నాకు ఇచ్చింది ఏంటి పని ఒక ఉద్యోగము అది చేసుకుంటూ పోవడము ముఖ్యంగా అనంతపురం జిల్లాలో ఒక లీడర్ అంటే ఒక లీడర్ పడదు అసలు ఇక్కడ వర్గాలు కుమ్ములాటలు వర్గపూర్వ ఎక్కువ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా వీళ్ళందరినీ సమన్వయపరచుకొని సార్ మీరు ఎంపీ కుర్షి అంటే ఒక అసెంబ్లీని కాకోకుండా ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కాకోకుండా మీరు డైరెక్ట్గా కొండనే కొట్టాలని చేశారు మీరు ఏముంది అస్తినకు వెళ్ళాలనుకున్నా అంతే వేరే ఏం లేదు దాంట్లో ఏదైనా పనే కదా అంటే ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే విభేదాలు లేకుండా ఏంటి ఇక్కడ విభేదాలు భేదాభిప్రాయాలు అపార్థాలు లేని కుటుంబం కానీ సమాజం కానీ ఆఫీస్ కానీ పార్టీ కానీ ఉంటుందంటారా ఉంటుంది కానీ అనంతపురం జిల్లాలో మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ కారణంగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా రెండు స్థానాలకే పరిమితం అయిపోయారు కరెక్టే కానీ ఎక్కడైనా కానీ కూడా ఉంటాయి మన మన ఇద్దరికి ఎక్కువ అనంతపురం తెలుసు కాబట్టి మన అనంతపురంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటాం కర్నూలులో లేవా అసలు కర్నూలులో నీకు వేరే కర్నూలు కూడా అట్లాగే ఉంటుంది కదా కడప అలాగే ఉంటుంది అంటే కర్నూలులో మంచి స్థానాలు వచ్చాయి కడపలో తొమ్మిది స్థానాలు వచ్చాయి మీకు చిత్తూరులో హాఫ్ హాఫ్ వచ్చాయి మళ్ళా నెల్లూరులో మెజార్టీ స్థానాలు వచ్చాయి కానీ ఎటు పోయి తెలుగుదేశం పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడు సమానంగా ఉంటున్నా అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పెద్ద ఎదురు దెబ్బ తగిలింది కదా అంటే రెండు స్థానాలకు పరిమితం అంటే అక్కడ ఉన్న వర్గ పోరే విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారిది ఒక వర్గము అనంతకర రామ్ రెడ్డి గారిది ఒక వర్గము ఇంతకుముందు గురునాథ్ రెడ్డి గారు ఆయన బయటికి వెళ్ళి ఆయనది ఒక వర్గం ఉండే అక్కడ శంకర్ నారాయణ గారు తోమిదుద్దు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు వీళ్ళదంతా ఒక వర్గము ఇలా వర్గాలు వర్గాలు విభజించుకొని వాళ్ళు పాలన యాక్చువల్గా అయితే నాకు వర్గపూర్కి సంబంధం లేదు మొదటిది రెండోది కూడా ఏంటంటే నా పని నాకు నా పని నాకు లేదంటే మేము మొదట చెప్పినట్టుగా లేనివి ఎక్కడ అనేది నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను నాకు ప్రధానంగా మీ దిశానిర్దేశం ఎలా ఉంది అంటే ఈ పార్టీ నుంచి ఎలాంటి ఆదేశాలు ఉన్నాయి మీకు ఒక పార్లమెంట్ రెండు పార్లమెంట్ల సమన్వయకర్తగా మీరు వచ్చారు అసలుకి ఈ ఏ విధంగా ముందుకు పోతుంది పార్టీ ఆదేశాలు పని చేయాలని ఉన్నాయి పోయిన తర్వాత పని ఏమిటో చూస్తాను ఇప్పుడు పని ఏమిటో కూడా నేనే గుర్తించుకోవాలా మేము మగ్గ ఆఫీసర్గా మాకు అది అలవాటు ఉంది రకరకాల పనులు ఎగ్జామ్స్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఫ్లడ్స్ అన్ని అన్నిట్లలో విఐపి విజిట్స్ పనులను గుర్తిస్తాం ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే యాక్షన్ పాయింట్స్ ఎవరు చేయాలా ఎప్పుడు చేయాలనేది చూస్తాం పార్టీ పని అప్పచెప్పింది ఇంకా నేను జిల్లాలోకి ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్తున్నాను ముందు పనులను గుర్తు మీ ప్రణాళిక ఏంటి అసలు ఇప్పుడు అధికార పార్టీ బలంగా ఉంది పోయిన తర్వాత నేను క్యాసెస్ అంటే స్టాక్ ఆఫ్ దిచ్చి చేసినట్టు పోయిన తర్వాత దాన్ని చూసిన తర్వాతనే నా పని అంశాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పటికి ఏమన్నా సమన్వయకర్తలతో ఇప్పటికి సమన్వయం చేసుకోవడమే పని ఇప్పుడు చేశారా లేదు మనం ఏమిటంటే మొన్న బూత్ లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్లు జరిగాయి వాటిల్లో అటెండ్ అయ్యాను సమన్వయకర్తలు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు లేరు ఒక్కరిద్దరు కొత్తగా వచ్చారు మామూలుగా ఇంత ముందున్న పరిచయాలే నాకు ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి ఇప్పుడు పని ఒక్కొక్కరిని మళ్ళీ సమన్వయం చేసుకోవడమే ప్రతి ఒక్కరి సమన్వయకర్తతో కలిసి ఎలా పార్టీని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఏముంది దాంట్లో నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా నేనేం చేయాలని అడిగి తిరిగి చేయడం ఓకే రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఓటుకి నోటు లేనిది క్వార్టర్ బాటలు లేనిది ఓట్లు వేసే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు బాగా కాస్ట్ అయిపోయాయి జోబులో నోటు కద్దర్ చొక్కా లేకపోతే రాజకీయాల్లో రాణించలేరు అంటుంటారు కదా అలాంటప్పుడు పేదరికం నుంచి వచ్చారు ఒక ఉద్యోగస్తుడిగా ఉన్నారు అంటే ఈ గ్రూప్ వన్ సర్వీస్లో మీరు బాగా పోగేసుకునే రాజకీయాలకు వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది మొత్తం కూడా అక్కడ సంపాదించిన డబ్బంతో ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి మరింత సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారా అసలు ఈ కాస్ట్లీ రాజకీయాల్లోకి ఎలా అడుగు పెట్టారు మీరు మీ ఆర్థిక మూలాలు ఏంటి యాక్చువల్గా అయితే సంపాదన బాగానే ఉంది ఇప్పుడు చెప్పినట్లు లేకపోతే ఇంకా నన్ను పిలిచి వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు అంత అభిమానమే లేకపోతే ఇప్పుడు మీరే మొదట్లో చెప్పారు తలారి అనేది ఎక్కడో పోయింది పీడీ రంగా అని ఎంత అభిమానాన్ని మూట కట్టుకొని జనాల్లో ఎంత నమ్మకం నా మీద ఉంచకపోతే ఈ స్థాయికి నేను వస్తాను తర్వాత డబ్బుల గురించి అంటారా ఎప్పుడు కాలం ఒక రీతిగా ఉంటుంది ఉండదు ఎప్పుడు ఉండదు మొదట్లో అసలు లేదు మొదట్లో నేను నేనున్న చిన్నతనంలో అసలు లేవు ఒక రూపాయి కూడా నోటుకు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అది అవమానంగా భరి భావించేవాళ్ళు నేను చెప్పాను కదా పాలు అమ్మడాన్ని నీచంగా భావించే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటు తీసుకుని నోటు తీసుకుని వేయడం అనేది లేదు నీళ్ళు ఎప్పుడు
అందువల్ల మళ్ళీ పరిస్థితులు మారుతాయి ఆ జనం మీద నమ్మకంతోనే నేను వెళ్తున్నా నేనేమి నాకు వేరే మూటలన్నీ కూడా అభిమానం ఉన్న మూటలే కానీ వేరే మూటలు నాతో ఏమీ లేవు అందరికీ అది తెలిసిందే గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా రంగయ్య గారు రాజకీయాల్లో ప్రవేశపెట్టి అవుతున్నట్టున్నారు అట్లా ఏమి ఉండదు నా నేను నా గ్రామీణ జీవితంలో ఉన్న ఎత్తుగడ్డలు అవే ఉంటాయో అవే ఉంటాయి కానీ పెద్ద స్థాయి ఉండదు మిగతా అందరు సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడము ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని కలుపుకోవడము అదే సమన్వయం అంటే అదే కదా దాన్ని దాన్ని చేసుకొని వెళ్తాం కానీ ఇంకా పెద్ద నేను ఒక మేధావి అనేది ఏమి ఉండదు ఎంత మేధావి ఆ పని ఆ టైము ఆ పరిస్థితులు రకరకాల బలం చేకూరుతుంది కాలం నిర్ణయిస్తుంది కాలం ఎప్పుడు ఒకరిట్టిగా ఉండదు ఒకరి వైపు ఉండదు అదే డిఆర్ఏ పీడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మీ మీద సెల్ఫ్ కంప్లైంట్ చేస్తారని ఒక అపవాదం ఉంది దాని నా మీద ఇంతవరకు ఒక పేపర్ మీద కూడా ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ లేవు ఒకే ఒక సందర్భం ఏంటంటే ఒక అపార్థం చేసుకున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి అందరు నాయకులు పరిటాల సునీత గారు తప్ప అందరు నాయకులు వచ్చారు దాదాపు ఏడు గంటల వరకు ధర్నా చేశారు నేను చెప్పాను నేను తప్పు చేయలేదు నాకు ఎప్పుడైనా కూడా బహుశా ఇప్పుడు అధికారం ఈ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఈ పని అప్ప చెప్పినా నేను అదే స్థాయిలోనే పనిచేసినవని పని చేయడమే తెలుస్తుంది నాకు ఎలా లేదు నేనేం పొరపాటు చేయలేదని చెప్పాను వాళ్ళు గట్టిగా ఒక బ్యాంకు కోఆర్డిన కరస్పాండెంట్ విషయంలో నేను తప్పు చేశాననే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ధర్నా చేశారు ఎప్పుడైనా నిజం అనేది కొంచెం నిలకడగా తెలుస్తుంది అది మళ్ళీ ఒకటి రెండు రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి క్లారిఫై అయింది మళ్ళీ అందరు కూడా వచ్చిన దానికి వాళ్ళు చెప్పారు పొరపాటు అయిందని చెప్పారు అది ఆ రోజుకి సమిసిపోయింది ఒక్కరే చెప్పలేదు మిగతా అందరూ చెప్పారు సరే ఇక అది ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇష్యూ కాలేదు మేము మేము అంచనా తప్పుగా వేసుకున్నాము నువ్వు అలా చేయలేదని చెప్పారు అది అంత వెళ్ళింది అంత సోదర భావమే ఉంది ఆ ఇబ్బంది ఏమి లేదు సర్వీస్ అంతా కూడా అంటే మీ మాతృ సంస్థ జౌలి శాఖ అయినప్పుడు మీ సర్వీస్ అంతా కూడా లాభదాయకమైన పద పదవులు అనుభవించారు మున్సిపల్ కమిషనర్ కావచ్చు డిఆర్డిఏ పీడి డ్వామా పీడి ఇవన్నీ కూడా లాభదాయకమైన యాక్చువల్గా అయితే అవి లాభదాయకమైన పదవులు కాదు నాకు వచ్చిన అవకాశాలు కూడా ఎందుకు వచ్చినాయంటే మీకు ఆ నేపథ్యం చెప్పాలా కుటుంబం చిన్నది డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా చిన్నది అయినా ఈ పదవులు ఎట్లా చేయగలిగిన అంటే ఒక టీంలో నేను ఎప్పుడు భాగం కాగలిగాను రెండోది ఏంటంటే నేను అహం పక్కన పెట్టేసి నేను నేర్చుకున్నాను ఉదాహరణకు వెలుగు ప్రాజెక్టు వచ్చిన కొత్తలో వెలుగు ప్రాజెక్టులోకి వెళ్ళాను నేను ఎస్ఎస్జీ ఉమ్మెన్తో పాటు ఎస్ఎస్ రియల్గా చెప్తున్నాను కింద నేల మీద కూర్చొని అప్పటి గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అయినా కానీ కూడా కూర్చొని ఆ ఎస్ఎస్జి సిద్ధాంతాలు అవి వాటిని నియమాలు అన్నీ నేర్చుకున్నాను దాంతో ఏమైపోయిందంటే ఎప్పుడైతే నేను వెలుగు ప్రాజెక్టులో కింది నుంచి పనిచేశానో నాకు పీడీగా అవకాశం వచ్చి నేను సక్సెస్ అయ్యాను మెప్మాలో మొదటి పీడీని నేనే ఎవరు ఇష్టపడరు పీడీలు ఎవరైనా కూడా కొత్త పోస్టులు ఎవరు ఇష్టపడరు కారణం ఏంటంటే ఆఫీస్ ఉండదు చైర్ ఉండదు అటెండర్ ఉండడు డ్రైవర్ ఉండడు అన్నీ మనమే చూసుకోవాలా మెప్మాక అలాగే వెళ్ళాను తర్వాత ఉపాధి హామీకి అంతే నేనే మొదటి ఆఫీసర్ని అనంతపురం జిల్లాలో నేను అక్కడ దాదాపు నాలుగు వందల కోట్లు ఆ సంవత్సరానికి జాతీయ అవార్డు వచ్చింది డిఆర్డిఏ పీడిగా సగటున పదిహేడు వందల నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల కోట్లు అప్పులు ఇప్పించగలిగాము నాకు అప్పుల మీద కష్టం చెప్పాను కదా మీరు అప్పులు ఇవ్వండి నేను వసూలు చేస్తానని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి అది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రికవరీకి వచ్చింది మెప్మాలో కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇది మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ అయినప్పుడు కూడా మీకు అనిపించవచ్చు ఠకీమని మున్సిపల్ కమి మున్సిపల్ కమిషనర్ మూలాలు కూడా నాకు వరంగల్లో ఉన్నాయి నేను అడిషనల్ కమిషనర్గా మా సీనియర్ల దగ్గర నేర్చుకున్నాను పని నేర్చుకుని వచ్చి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కమిషనర్ అయ్యాను అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నేను పెద్ద పోస్ట్ చేసే ముందుగా నేను కింది పోస్టుల్లో చేశాను చేయడం వల్ల నాకు ఆ పని తెలిసింది పని తెలిసిన వాడికి ఎప్పుడు గౌరవం ఉంటుంది ఒక పనివాడిలాగానే చూసి ఇచ్చారు కానీ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే నన్ను ఎక్కడి నుంచి ఒక్క నా పీరియడ్ అయిపోయినప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయినప్పుడు తప్ప నన్ను ఎప్పుడు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ లేదు నా జీవితంలో ట్రాన్స్ఫర్ లేదు నా రికార్డులో ట్రాన్స్ఫర్ లేదు నేను మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ రావడం ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్ళిపోవడం అంతే కానీ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోవడం అంతే కానీ ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఏ ఆరోపణ మీద కానీ ఇంకో దాని మీద కానీ అట్లా అనుకోలేదు చివరి పోస్ట్ కూడా రంగే ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు పోతే మళ్ళీ మనం ఎవరిని తెచ్చుకోవాలని అనిపించుకున్నాను కానీ వేరే లేదు మీరు మున్సిపల్ కమిషనర్ అనంతపురం మున్సిపల్ కమిషనర్ కొన్ని ఉన్నట్లుండి మిమ్మల్ని తీసి మీ మాతృ సంస్థకు పంపించడం అనుకున్న ఆంతర్యం ఏంటి అసలు అంటే అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు నన్ను ఎవరు పంపలేదు మొదటిది యాక్చువల్గా నేను అప్పటికే నేను చేనేతలో ఉన్నాను మున్సిపల్ కమిషనర్గా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ లేదు నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ అది నాకు ఎఫ్ఏసి ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జీ హిందూపురం కూడా అంతే నన్ను ముందు హిందూపురంలో ఒక కాలేజ్ ఉంటే దానికి ప్రిన్సిపల్
మామూలుగా మున్సిపల్ కమిషనర్గా మీరు ఉన్నప్పుడు అంటే మున్సిపాలిటీలో ఆర్డీ రీజనల్ డైరెక్టర్ గారు పెద్దగా ఉంటారు మురళీకృష్ణ గౌడ్ గారు ఉండేవారు అప్పుడు అంటే మిగతా కమిషనర్లు అంతా కూడా మురళీకృష్ణ గౌడ్ గారు అంటే అప్పట్లో కొద్దిగా భయపడేవారు లేదా మీరైతే ఆయనతో బాగా చనువుగా చాలా క్లోజ్గా ఉండేవారు ఏంటి మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం అది అంటే ఆర్డీ గారు ఒకరే కాదు వారు నా సీనియర్లతో ఎవరితో కూడా నాకు ఎప్పుడూ లేదు మేమంతా అంటే ఆ టీమే అని చెప్తున్నాను కదా యాక్చువల్గా అయితే అంత ఇదిగానే ఉంటారు ఆయన చాలా విలువలు ఉన్న వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా నాకు గౌరవం ఆయన కూడా నన్ను అభిమానించేవారు ఆయన అభిమానించే తక్కువ మందిలో నేను ఒకరిని అలాగే జనార్దన్ రెడ్డి సార్ అలాగే లోకేష్ మా కలెక్టర్లు అందరూ అంతే ఎప్పుడు రంగయ్యని ఒక ఇది కింద సభా నీట్లాగా అట్లా చూసి కలిసి పనిచేయడమే తెలుసు అందరితోనూ బాగున్నాను మురళీకృష్ణ గౌడ్ గారు మిమ్మల్ని చాలా అభిమానించేవారని విన్నాము అయితే మీరు రాజీనామా చేస్తున్నప్పుడు ఆయన వారించలేదు మిమ్మల్ని ఎందుకు వెళ్తున్నావు ఉండు సర్వీస్ ఉంది కదా అనేసి అంటే మామూలు అందరూ ఎవరు చెప్పే పద్ధతిలో వాళ్ళు చెప్తారు మీరు ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త అని చెప్పారు మురళీకృష్ణ గౌడ్ గారు కూడా చెప్పారు మనకు రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు అసలు నువ్వు నీకు ఎట్లా సూట్ అవుతుంది అనుకుంటావు అని ఈ మాట్లాడిన అందరూ సన్నిహితులు అందరూ మాట్లాడారు ఎప్పుడైతే నేను పోతానో వాళ్ళందరూ తప్పదు వాళ్ళు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఓకే ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కండవా కప్పుకున్నారు టెక్స్ట్ బుక్ రాయబోతున్నారు అసలుకి అంటే ఒక పట్టు చీర అన్నది ఒక పది నిమిషాలు కట్టుకుంటే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఫంక్షనల్గా ఫంక్షన్కి అలా వెళ్ళి అలా కట్టుకొని వస్తే అది అంతవరకు బాగా అందంగా ఉంది చాలా బాగుంది చీర అదే చీర మనం ఒక రోజు కట్టుకుంటే అయినా విసుగు వస్తుంది అరే చికాకు వస్తుంది ఇరిటేషన్ వస్తుంది లేడీస్కి అయినా కూడా అలాంటి పట్టు చీరని మీరు అంటే దూరం నుంచి రాజకీయాలను చూశారు దగ్గర నుంచి చూడలేదు మీరు దూరం నుంచి మాత్రమే చూశారు అంటే ఒక పట్టు చీరలా దాన్ని మీరు ఇష్టపడ్డారు అయ్యారు పట్టు చీర ఎంత బాగుంది అనేసి కానీ ఇక దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు కట్టుకోబోతున్నారు ఆ ఫీల్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు అసలు నేను పట్టు చీరే కట్టుకుంటాను దేహాన్ని కప్పుకోవడానికి నూలు చీర సరిపోతుంది కాబట్టి నేను నూలు చీరతోనే నిలబడతాను ఇబ్బంది ఏముంది రాజకీయం అంటే పట్టు చీర లాంటిది అంటుంటారు కదా కరెక్టే కానీ అది వాళ్ళు చూసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళి చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది జీవితంలో మార్పు లేనప్పుడు పెద్ద దాన్ని ఒక ఒక రూపం ఒక సేవలాగా చూస్తున్నప్పుడు రాజకీయాన్ని పెద్ద తేడా ఏం లేదు జస్ట్ రాజకీయం అందరూ ఏమంటారు రాజకీయ అధికారం అంటాను నేను అధికారిని ఆల్రెడీ సరే అది వదిలిపెట్టాను మళ్ళీ నాకు దాంట్లో ఏముంటుంది అంత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరి ఒకవేళ ఎంపీ అభ్యర్థి టికెట్ అడిగితే ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి నీతో అని ఫస్ట్ అడుగుతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటుంటారు కూడా ఎవరిని అడిగినా కూడా ఎన్ని కోట్లు ఉన్నాయి ఎంత పెట్టుకోగలవు అని అడుగుతున్నారు అలాంటి పరిస్థితి మీకు ఏమైనా ఎదురైందా మిమ్మల్ని అడిగారా అలా ఎన్ని కోట్లు పెట్టుకుంటామని చెప్పారు మీరు అసలు ఆ మాటే రాలేదు మా నాయకుడు అలా ఏం మాట్లాడలేదు అసలు వెళ్ళిన తర్వాత నేను అడిగాను ఇది కావాలి ఎంపీ కావాలని నా నేను ఇస్తాను మీరు వచ్చేసేయండి అన్నాడు అంతేగాని అది అసలు తీసుకున్న పద్ధతి కూడా నమ్మి నా నమ్మకపోయినా అది నిజం ఆయన ఒకటిన్నర రెండు నిమిషాల కంటే తీసుకోలేదు అంతకుముందు నా నా మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఆయనకి ఏముందో తెలియదు మిగతా విషయాలు మాట్లాడారు అంతే డబ్బు విషయం ప్రస్తావన రాలేదు అంతే డబ్బు ఉంటే తప్ప లేదా డబ్బులతోనే అందరూ గెలుస్తున్నారు అనే దాని మీద కూడా మాకు నాకు నమ్మకం లేదు ముఖ్యంగా అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో కూడా రంగయ్య గారి పేరు చాలా ప్రముఖంగా వినిపించింది అనంతపురం పార్లమెంటు లేదా కళ్యాణ దుర్గము అసెంబ్లీ నుంచి పోటీకి దిగబోతున్నారు అభ్యర్థి ఆయన అనేది కూడా చాలా బలంగా అనిపించింది కానీ చివరి నిమిషంలో ఎందుకో మరి తప్పుకున్నట్టు ఎందుకు రెండు వేల పద్నాలుగులో అంత పేరు వచ్చి తెర మీదకి మీ పేరు వచ్చినా కూడా అప్పుడు ఎందుకు మీరు రంగ ప్రవేశం చేయలేదు రెండు వేల పదిహేడుకి ఎందుకు రంగ ప్రవేశం చేయాల్సి వచ్చింది అంటే దాంట్లో ఒక విషయం చెప్పాలి అప్పుడు కూడా నన్ను అంటే మామూలు కూడా నా కెరీర్లో ఉద్యోగ జీవితంలో అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారి పాత్ర ఆయన ఇది నాకు ఎక్కువ ఉంది వారంటే గౌరవం నాకు మిగతా అవకాశాలు కూడా అంటే ఉపాధి ఆమె అయితే నేను స్వయంగా వచ్చాను కానీ పీడి ఇవ్వడంలో కానీ కమిషనర్ ఇవ్వడంలో కానీ మళ్ళీ కళ్యాణ దుర్గం విషయంలో మాట్లాడే విషయంలో కానీ వారే ఇది ఉండినారు అంటే నేను ఆలోచన చేసుకున్నది ఏంటంటే ఆ టైంలో మన అవసరం అంత ఉంది అని అనిపించలేదు నాకు నా పాత్ర కనపడి నన్ను నేను చూసుకోలేకపోయాను రాజకీయాల్లో చూసుకోలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అప్పటికి ఇంత ఇబ్బంది కూడా నాకు తెలియదు రాష్ట్ర విభజన అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలా చేస్తాయని కానీ ఇప్పుడు అంత అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కదా ఇంకా ఆయన కూడా వయసు అయిపోతూ ఉంది వచ్చి కూడా ఇప్పుడు చేసినది కూడా ఏమీ లేదు ఇంకా ఆ తరానికి అయిపోయింది అవన్నీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మేక్ బండ్లన్నీ ఈ టైంలో మనం రావాలనిపించింది రావడానికి రెండో కారణం కూడా ఏంటంటే ఒక ఒక ఎవరికి వయసు అయిపోయిందంటారు 
చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వయసు చిన్న పిల్లలు అనుకుంటున్నారు మీరు చాలా చాలా మంది ఉన్న వాళ్ళందరూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఆయన సీఎం అప్పటి ప్రపంచంలోనే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అగ్రమగామిగా చూపెట్టాలని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి దేవాంశం చూడగలం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూడగలం ఎట్లయినా నాకే మిడిల్ సన్ పొద్దు తిరిగింది అనుకుంటున్నాను ఆయన నాకంటే ఎంతో పెద్ద ఆయన ఆయన కొడుకు నాకంటే కొన్ని సంవత్సరాలు చిన్న ఉంటాడు ఎలా అనుకుంటాం నేను ఎప్పుడు మొదటనే చెప్పాను కదా జీవితంలో నేను వాస్తవికత దగ్గర ఇరవై ఏళ్ళ పాటు చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం అంటుంటే మీరు ఆయన ముసలోడ్ అయిపోయాడు అని ఎలా అంటారండి అసలు మీరు పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయనే మన తాత అయిపోయాడు తాతను ముసలోడ్ అయిపోయినా ఏమైనా వయసు ఆయన వయసుకు సంబంధించిన విషయం కాదు కానీ మనం ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి మీరు అరవై నాలుగు కరెక్ట్ అనే చెప్తున్నారు కదా పదార అన్నట్లేదు కదా మీరు అందువల్ల రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు మీరు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు పరిస్థితులు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఏమో పరిస్థితులు చెప్తాను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వ్యవస్థల మీద చాలా గౌరవం ఉండేది ఇప్పుడు సాక్షాత్ పార్లమెంట్లో చెప్పిన మాట ప్రధానమంత్రి చెప్పిన మాటకి గౌరవం లేదు మోడీ గారు తిరుపతిలో చెప్పిన మాటకి గౌరవం లేదు ఏం చెప్పారు మోడీ గారు తిరుపతిలో ఏం చెప్పారు ఎన్ని ఎన్ని ఏళ్ళు చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఎన్ని ఏళ్ళు ఇస్తామని చెప్పారు వస్తే పది సంవత్సరాలు మరి ఏం చేశారు అసలు ప్రత్యేక హోదా పదవన్నా అనిపిస్తుందా మన్మోహన్ గారు ఆ రోజు పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు రాజ్యసభ ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు వేల పద్నాలుగు మన్మోహన్ సింగ్ గారు చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని ఏమవుతుంది ఇలాంటి చాలా సమస్యలు మొత్తం రాజ్య ఇక్కడ ఉన్న ఆస్తులన్నీ వదులుకొని ఇట్లా కట్టుబట్టలతో వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఈ రాష్ట్రంలో ఇది ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు ప్రతి పదిహేను సంవత్సరాలకు ఒక రాజధాని మారుతుంది వీటిల్లో ఎంతసేపు ఉన్న పెద్ద పెద్ద విషయాలే కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు నేను చెప్పిన ఆకలి అప్పులు గ్రామీణ భారతం ఇలాంటి అంశాలకు ఎక్కడ చోటు లేదు ఇప్పుడున్న టైంలో వాయిస్ రావాలి తప్పదు అందువల్ల రెండు వేల పద్నాలుగుకి రెండు వేల పదిహేడుకి చాలా తేడా వచ్చింది మా లాంటి వాళ్ళం మేము ఆ గదిలో వదిలిపెట్టి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నిజంగా కూడా నేను బతికి ఉంటే ఆ టైంలో నేను కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలోకి పోయింది నేను ఎంతమంది చెప్పినా కానీ కూడా ఇది అలాంటి టైమే రావాలి బురదా బురద అని మీరు ఏదంటున్నారో దాని వల్ల తీసుకోవాలి చెలిమెల్లిళ్ళు కూడా చూశాను మా కరువు ప్రాంతాలు చెలిమెల్ల ఎంతవరకు ఊరు ఎంతవరకు క్లీన్ అయ్యేంత వరకు వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేసి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు ఇది కూడా అంతే అక్కడ పక్కనే పశువులు తాగుతున్న నీళ్ళు ఉంటాయి ఈ ఏరు ఎండిపోయేది పశువులకు వెళ్ళే వాళ్ళము పొలాలకు వెళ్ళే వాళ్ళము ఆ నీళ్లు తాగలేని పరిస్థితి అప్పుడు చెలిమెల్లు తీసేవాళ్ళము చెలిమెల్లో నీళ్లు ఊరేంత వరకు ఓపిక తెచ్చుకునేవాళ్ళం కొంత నష్టం ఉండేది కొంత కష్టం ఉండేది ఎండలు కుండి ఆ కడవలతో మోసుకుని వాళ్ళకు దాహం తీర్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయింది చాలా కష్టాలు నష్టాలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద అంశాల గురించే మాట్లాడుతున్నారు కానీ చిన్న చిన్న విషయాల గురించి మాట్లాడట్లేదు సంఘాల వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి రైతులు ఇబ్బందులు ఉన్నారు మీరు ఒక్కరు మాట్లాడితే రాష్ట్ర పరిస్థితి మారిపోతుంది నేను ఒక్కరిని ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అనేది నా ప్రశ్న నేను ఒక్కరినే ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఒక్కడే అనేది కాదు చాలా మంది నేను కూడా ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అనేది ప్రశ్న అంటే నేను ఒక్కరినే అందరు ఎట్లా జరుగుతుంది అలా మాట్లాడితే రాజకీయాలే వేదిక అనుకుని వచ్చారా గవర్నెంట్ ఆఫీసర్ మాట్లాడకూడదు కదా ఈ కాంట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అట్లాంటి నీతి తప్పకూడదు గవర్నమెంట్లో ఉంటూ గవర్నమెంట్ సొమ్ము తింటూ గవర్నమెంట్ అంటే పార్టీకి ఏది అయితే ఉంటుందో అది ఉండకూడదు ఇదే సరైన పద్ధతి రావాలి ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీరు కూడా ఆలోచన చేసి విధర్ ప్రశ్నించే హక్కు కోసం మీరు ఇక్కడికి వచ్చాము అంటారు ప్రశ్నించి జనం వాయిస్ వినిపించడం కోసమే వచ్చాను నేనే ఏ జీవితం అయితే గడిపించాను నా ఇరవై నాలుగు గ్రామీణ జీవితంలో కూడా వాళ్ళకు ఉన్న కష్ట నష్టాలు ఉద్యోగులకు యువతకి ముఖ్యంగా మహిళలకి నాకు పేరు వచ్చిన నాకు పీడీగా మార్చిన మహిళలకి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మాట్లాడాల్సినవి మాట్లాడాలనే వచ్చాను సరే ఒక విద్యావంతుడిగా ఒక ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగిగా పనిచేసిన మీరు అసలు సమాజం పట్ల మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలు మీకున్న అవగాహన ఏంటి అసలు నన్ను చూస్తే నన్ను సమాజమే పెంచింది మా ఇంట్లో నా మీద ఏం ఖర్చు పెట్టారు యూనివర్సిటీలు ఎవరు కట్టారు యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలు ఎవరు కట్టారు ఏపీపీఎస్ ఎక్కడిది మా ఇంట్లో మా తాత ఏమన్నా ఇటుక మోసినాడు అక్కడ ఇది సమాజం ఇచ్చిన ఇది ఉదయం జొన్న సంకటి జొన్న రొట్టెలు పెట్టిన రోజులు అయిపోయినాయి అవి ఆ కుటుంబానికి రుణం తీర్చాము అంతే మిగతా దేహం మిగతా అంతా కూడా ఈ సమాజం అంది సమాజానికి గివింగ్ బ్యాక్ బాధ్యత ఉంది ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు సమాజం సమాజం సమాజంలో మార్పులు సమూల మార్పులు రావాలంటే ఏం చేయాలి గౌరవం ఉండాలి మీరు వేర్ ఇస్ ద ఫియర్ విత్ వేర్ ఇస్ ద హెడ్ 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 హై అని ఉంది క
గ్రామాల్లో చూస్తున్నాం మార్పులు వస్తున్నాయి ఇంకా వస్తాయి మారుతుంది సమాజం సమాజం తను ఏది సమాజాన్ని మార్చాలి ఏదో సాధించాలని ఒక ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన లోక్సత్తా పార్టీ వ్యవస్థాపకులు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు వచ్చారు ఏమైంది ఆయన పార్టీ ఏం ఏం తక్కువ అయింది ఆయనకి ఇప్పుడు ఉండి ఏం ఎక్కువైంది అంటారు ఖచ్చితంగా ఎక్కువైంది ఏం సాధించారు ఆయన ఆయన ఒక ఎంపైర్ లాగా ఉండగలిగినాడు ఏది తప్పో ఏది ఒప్పో చెప్పగలిగినాడు రాజకీయ నాయకులలో ఎవరికి నేర చరిత్ర ఉందో రుజువు చేయగలిగాడు నాకు తెలిసి ఒక కార్యదర్శిగా ఆయన అన్ని చేయగలిగిండేవాడు కాదు ఇప్పుడు లేకపోతే మీరు నన్ను లోక ప్రకాశ్ నారాయణ గురించి అసలు రెఫర్ చేసి ఉండేవాళ్ళే కాదు ఆయన త్యాగం చేసి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప వ్యక్తి దేశంలో చాలా విలువైన వ్యక్తి ఆయన ఆలోచనలకు ఎంతో విలువ ఉంది రాష్ట్రంలో జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వేస్తే ఐదారు మందిలో ఆయన ఒకడు ఏ ఏ మనిషికి మనిషి జీవితానికి పరమార్థం ఏముంటుంది చెప్పండి స్వార్థమా లోపల కూర్చొని మనం మన కుటుంబం మనకెందుకు అనుకుంటూ కూర్చోడమా మనం ఏదో దీంట్లో కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని అనుకోడమా ఎందుకు అంత వ్యతిరేకత చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి రావద్దు రాజకీయాలకి బురదా బురద ఏముంటుందో చూద్దాం దాన్ని ఏమవుతుంది ఇంకా 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 ఉండి ఎన్ని రోజులు ఉంటాం అక్కడ ఇంకా కాసేపు ఉంటే బీపీలో షుగర్లో వస్తాయి ఇంకొక పదిహేనులు అయితే ఇంత మూడు వేల అంటే ఏం చెప్పినా మూడు వేల ఆరు వందల యాభై రోజులకి ఎంతైనా జీవితం ఐదు వేల రోజులు సంపూర్ణ ఇంపుగా మార్చడానికి మేము అంత కృషి చేస్తాము అంటే అంతే వేరే ఏం లేదు నాది కొంత నేను కొంత నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం అంతే నేనెందుకు చేయకూడదు అన్నదే విషయం నువ్వే ఎందుకు చేయాలి అంటే నేనేం చెప్తాను దానికి ఎలా వెళ్ళారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి మీరు ఏం లేదు పిలిచారు ఎవరు పిలిచారు ఇంకా పేర్లు అంటే అటు పిలిచారు ఇటు పిలిచారు ఎవరు పిలిచారు అనేది కూడా తెలిసిందే అయితే పిలిచారు పిలుచుకొని వెళ్ళారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకెళ్లారు పార్టీ నుంచి నేరుగా అయితే వెళ్ళలేదు అసలు కాంటాక్ట్ నేరుగా అయితే వెళ్ళలేదు లేదు కాంటాక్ట్ చేశారు జిల్లా నుంచి పార్టీ నుంచే కాంటాక్ట్ చేశారు పేర్లు అవసరమా చెప్పండి చెప్తే మాట్లాడు దాంట నాకేం అర్థం లేదు తొప్పుడు ప్రకాష్ కాంటాక్ట్ చేశారు సాంబా ఉన్నాడు టచ్ లో విశ్వేశ్వరన్ సాంబా అంటే నాకు సన్నిహితుడు కాబట్టి నేను అలా పిలుస్తాను మాకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు మొదటి నుంచి పరిచయం వైఎస్ఆర్సిపి యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడు సాంబశివారెడ్డి ఉన్నాడు తర్వాత శంకర్నారాయణ అన్న ఉన్నాడు విశ్వ అన్న ఉన్నాడు మళ్ళీ నేను కొంతమందిని కలిసాను మళ్ళీ మీరు కొంతమంది ఎవరిని కలిసారు అందరినీ కలిసారు మళ్ళా మీరు కొంతమందిని కలిసారు కొంతమంది ఎవరు అంటే వాళ్ళకు దీని ఈ టైంలో సంబంధం లేదు అనమాట మిగతా వాళ్ళని అందరినీ కలిసి మాట్లాడారు ముఖ్యంగా నవీన్ నిశ్చాద్ గారితో కలిసారా ఫోన్లో మాట్లాడాను ఆ టైంలో ఫోన్లో మాట్లాడితే ఒప్పుకోరైనా లేదు నవీన్ అన్న నాకు ఆయన సీతయ్య సీతయ్య కావచ్చు కానీ నాకు అన్నయ్యనే కదా నేను అక్కడ కమిషనర్ గా పనిచేశాను కదా నన్ను అలా చూడరు పాత అనుబంధం ఉంది మీకు జిల్లాలో నన్ను అట్లా చూడరు అంటే నాకు కూడా ఏంటంటే తను కూడా ఏమనుకున్నాడు అప్పుడు కూడా కమిషనర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను చెట్లు నాటుతుంటే ఆయన కడియం నుంచి తన సొంత ఖర్చులతో చెట్లు నాటారు మొక్కలు నాటారా నేను చెట్లు నాటాను అదే మీరు అందరూ మొక్కలు నాటే బతకట్లేదు నేను చెట్లు నాటాను ఎవరు ఈ భూమి మీద చెట్లు నాటిన వ్యక్తి ఎవరు అశోకుడు అంతే అశోకుడు అశోకుడు మొక్కలే నాటాడు ఆయన చెట్టు నాటాడు కాబట్టి బతుకుతాయి చెట్టు నాడితే బతుకుతాయి మొక్కలు నాడితే బతుకవు నేను చెట్లు నాటాను చెట్టుకి మొక్క తేడా చెప్పండి చెట్టు మన మోకాలు ఎత్తు ఇది మొక్క మోకాలు ఎత్తు ఉంటుంది చెట్టు నా ఎత్తు ఉంటుంది మీ ఎత్తు చెట్లు నాటారు ఎందుకు నాటారు అంటే అప్పుడు నాకు మురళీసారి చెట్లు ఇచ్చాడు చాలా చెట్లు ఇచ్చాడు ఆయన దోమలో పెంచాడు ఒక ఆరు వేల చెట్లు దోమలు ఉండి అయితే హిందూపురం సీత అయితే మీకేం భయం లేదు అనమాట నాకు ఎవరితో భయం లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు భయపడించాలంటే చూడాలి అక్కడ నేను వాళ్ళకు కూడా వేరే పని ఉండదు నన్ను భయపడించడం తప్ప హిందుపురం సీతయ్య కూల్గా ఉన్నాడంటే ప్రాబ్లం లేదు హిందుపురం నుంచి మంచి సపోర్ట్ వచ్చినట్లేక మీకు అంటే గ్రామం గ్రామాల్లో అంటే నా రూట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ నాకు నన్ను చూసి ఉన్నారు ఈరోజు కొత్త కాదు వాళ్ళకి ఏమి ఇది ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే ముఖ్యంగా మాకున్న సమాచారము అంటే ఇన్ మై నాలెడ్జ్ మాకు మా జర్నలిజ మా జర్నలిస్ట్ల సోదరుల ద్వారా కావచ్చు మాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం కావచ్చు రంగయ్య గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అందరితో మాట్లాడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తీసుకెళ్ళి పార్టీలోకి చేర్పించింది ఖండువా కప్పించింది ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి గారు సింగనమల కాన్స్టిట్యున్సీ అదే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి గారి హస్బెండ్ యువజన విభాగం అధ్యక్షుడు ఆయన ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి గారు ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి గారికి రంగయ్య గారిని పరిచయం చేసింది రెఫర్ చేసింది జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో అంటే రానున్న ఎన్నికల్లో జేసీ పవన్ రెడ్డి గారు అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగబోతున్నారు అటు చూస్తే అనంత వెంకటరామరెడ్డి ఎటు చూసినా కూడా
తాడిపతి నుంచి ఈ ఎల్లనూరు పుట్లూరు మండలాలు రెండు కూడా జేసీ వారి కనుసల సహా రెండు మండలాలకు కూడా సింగరమల కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంటాయి అవి ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి సాంబా శివారెడ్డికి అందుకు ఆయన సూచనల మేరకే మిమ్మల్ని పార్టీలోకి తీసుకొచ్చారు అన్నది ఒక అపవాదు బయట ఉంది దానికి మీరేమంటారు మీరే చెప్పారు అది అపవాద్ అని అపవాద్ బయట ఉంది అంటే దానికి మీరేమంటారు ఏం నేనేమనేది లేదు దాంట్లో ఏమీ లేదు కాస్త కాదు కదా రవ్వంతా ఇసుక అంతా కూడా నమ్మకే నిజం లేదు కారణం ఏంటంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు జ జగన్ గారి దగ్గరికి లోటస్ పాండ్ నుంచి ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు దీనికి మూలాలు రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అంటాం రూట్స్ వచ్చేసి అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు వారు రెండు వేల పద్నాలుగు టైంలోనే చాలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేశారు నా గురించి ఆయనకి ఒక ముందే జగన్ గారికి రంగయ్యన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు రంగయ్యన పేరు గుర్తులేకపోయినా డాక్టర్ అల్ అధికారి ఒక బీసీ నుంచి ఉన్నారు అనేది ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఉంది అంతేగాని వాళ్ళకి ఇంత టైం కూడా లేదు ఎందుకంటే నడి ఒకవేళ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిండొచ్చు కానీ ఆ నడిపిన వాతావరణం నాకే గుర్తుంది నన్ను కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను టైం అడిగాను ఇది పరిస్థితి దీనికోసం అంటే నేను టైం అడిగాను నాకు వెంటనే నేను నిర్ణయం తీసుకోలేను కొంత టైం కావాలన్నాను వాళ్ళు అన్నారు ఉదయం కలిసి మనం మనం మాట్లాడుకుందాం ఎవరెవరము సో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వెళ్ళొద్దాం అన్నారు అట్ల కాదు మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత నాకు పది రోజులు టైం కావాలన్న అందువల్ల నేను నా నా చేతుల్లో నడిచినది కదా నాకు గుర్తుండదా దివాకర్ రెడ్డి గారు ఇంకొకరు అది ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే రెండు వేరు వేరు ప్రత్యర్థి వర్గాలు గౌరవప్రదంగా ఉండేటివి విలువలతో ఉన్నటివి ఇంత కుమ్మక్క ఆ స్థాయి నేను అసలు ఊహించట్లేదు అంటే ఈ మాట ఎలా ఉంటుంది అంటే వినడానికి చెప్పడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి నలుగురు దానికి దానికి టైం కేటాయిస్తారు వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అవుతుంది కానీ దివాకర్ రెడ్డి గారికి నాకు కానీ సాంబక్ కానీ ఇది లేదు దివాకర్ రెడ్డి గారితో మీకు పరిచయం ఉందా లేదా దివాకర్ రెడ్డి గారితో నాకు పరిచయం అంటూ వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నన్ను గుర్తు పెట్టుకుంటాను బహుశా నన్ను నేను ఎదురుపడితే దివాకర్ రెడ్డి గారు ఈయన రంగయ్య అని కూడా తెలిసి నవ్వచ్చు కానీ ఆ సందర్భంలో ఆ పదేళ్ళలో నేను పనిచేసిన రోజుల్లో ఒకటి రెండు సార్లు వారు ఫోన్లో మాట్లాడి ఒకటి రెండు చిన్న విషయాలు అడిగారు అంతే అంతేగాని ఎప్పుడు వారితో నేను మాట్లాడింది లేదు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో ఎలా పరిచయం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారితో ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల నేను ఒకటి రెండు సార్లు మాట్లాడాను అనంతపురంలో మాకు ఒక ఇష్యూ ఉండింది నేను కమిషనర్గా పనిచేసే రోజుల్లో ఒకసారి ఉండింది ఆయన కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేశారు ఎప్పుడైనా ఎదురుపడితే రంగయ్య గుర్తుపడతాడు బహుశా ఆయన పేపర్లలోనో ఇంకొకరు చదువుతూ ఉండొచ్చు రంగయ్య కూడా ఆఫీసర్ అని గుర్తుంటారు అంతే వేరే పరిచయాలు ఏం లేదు ఓకే మీరు ఎటు వచ్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరినాక హిందూపురంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎంపీ అభ్యర్థి దొరకడం కష్టంగా మారిపోయింది అది బీసీ సామాజిక వర్గం నుంచి ఎవరు లేకపోవడంతో రంగయ్య గారిని హిందూపురానికి అకామిడేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పార్టీ ఉన్నట్లు కూడా ఇక్కడ స్పష్టమైన సంకేతాలు ఉన్నాయి అంటే హిందూపురం అయితే రంగయ్య గారికి కాస్త కష్టతరంగా ఉంటుందన్న భావన కూడా చాలా మందిలో ఉంది ఎందుకంటే గతంలో వడ్డెర సామాజిక వర్గానికి చెందిన సోమశేఖర్ కూడా ప్రముఖ వ్యాపారి అయిన ఆయన కూడా వచ్చి నేను చేతులు కాల్చుకోలేని వచ్చాను ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అలాంటి కుర్రబలు ఈ వడ్డరులు ఎక్కువగా ఉంటారు అనమాట అంటే కుర్రబ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక మాజీ జడ్జి కూడా కృష్ణప్ప గారు కూడా అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ట్రై చేస్తున్నారు ఆ కుర్రబ సామాజిక వర్గానికి కాదని మిమ్మల్ని వాల్మీకి సామాజిక వర్గానికి చెందిన మీరిని మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు అంటే ఇవన్నీ ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని సరిపోతాయి అనుకుంటారా అసలు టీడీపీకి పెట్టని కోటగా ఉన్న హిందూపురం పార్లమెంటులో మీరు ఎలా జెండా పాతారు నాకు నాకు ఈ ప్రశ్న బాగా నచ్చింది పెట్టని కోట అనే ప్రశ్న బాగా నచ్చింది కోటలు ఎవరు కడతారు జనాలు కడతారు కోటలను కూల్చే వాళ్ళు కూడా జనాలే నేను జనాలను నమ్ముకొని పోతున్నాను మొదటిది రెండవది ఏంటంటే అసలు హిందూపురం అనంతపురం అనేది మా పార్టీనే ఇంకా నిర్ణయం తీసుకుందని నాకు తెలియదు మొదటిది నాకు ఎక్కడో చోట అనే విషయమే నాకు మాకున్న అవగాహన మా నా పార్టీ నాయకుడు మా పార్టీ అధిష్టానం అది నిర్ణయిస్తుంది ఎక్కడ అనేది ఇంకా భయము కష్టము నష్టము అనేది దానికి సిద్ధపడి వచ్చాను ఇంకా మూడు ప్రశ్నలు ఇవే ఇక మూడు మూడు ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవే కోటలు పెట్టని కోటలు అన్నీ కూడా జనాలు పెట్టిన కోటలే అవి మళ్ళీ జనాలే గుంచుతారు వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చి హిందూపురంలో అభ్యర్థి లేడు కాబట్టి బీసీ సమాజ వర్గానికి చెందిన మిమ్మల్ని అక్కడికి అకామిడేట్ చేస్తే అసలు పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి మొదటి నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు ఎలా చూస్తుంటానంటే మనకంటే సత్తా లేని వాళ్ళు కానీ మనకంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కానీ ఉంటారని మనం అనుకోకూడదు మొదటిది ఏంటంటే నేను ఊర్లో కూడా గ్రూప్ వన్ నేను ఒక్కడే వచ్చినానంటే ఆ ఊర్లో గ్రూప్ వన్ వచ్చే మేధావస్తులు లేదని కాదు నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను చెప్తాను అదును పదును చూసేటోని నేను సరైన సమయానికి సమయం నిర్ణయం తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోగలిగాను అంతే అంతేగాని అక్కడ బీసీ అభ్యర్థులు తయారవుతారు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి
ప్రస్తుతం వైసీపీలో గెలిచిన అత్తారు చాంద్ భాష కూడా టీడీపీలో ఉన్నారు అక్కడ ఇది ఇక పుట్టపర్తి తెలుసుకుంటే బలమైన వ్యక్తి గారు పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారు అక్కడ ఉన్నారు ఎటు వచ్చినా కూడా మీకు వ్యతిరేక పవనాలే ఉన్నాయి చెప్తే అనుకూల పవనాలు ఎక్కడ కనిపించడం లేదు రాజకీయాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చెప్పిన అవన్నీ కూడా అంశాలు వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఉన్నాయి కాదని లేని అంశాలు కూడా కానీ ఎప్పుడు కూడా అట్లా స్థిరంగా ఉండవు ఎప్పుడు అలా ఉండవు మనసులో అట్లా ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయరు ఇలాగే స్టేటింగ్గా ఉంటే అసలు నేను చెప్పాను కదా మొదటి వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళని ఎప్పుడు రాజకీయము కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటుంది ఏ కాలానికి ఆ కాలానికి ఎలా ఉంటుందో ఇంకా చాలా ముందు ఉన్నాం అంతేకాకుండా నేనే అక్కడ అనేది గ్యారంటీ ఉంది నేను ఇక్కడే గ్యారంటీ అనేది లేదు అక్కడ గ్యారంటీ అనేది లేదు ఎక్కడో తెలియదు పార్టీ ఎక్కడైనా కూడా పార్టీకి రెండు వైపులా దీటైనా సమాధానం చెప్పడానికి మేము తయారవుతాం కలుపుకుంటాం మీకు హిందూపురం ఇస్తే ఇప్పటికే ఎంపీ టికెట్ ఆశిస్తున్న రిటైర్డ్ జడ్డు క్రిస్టప్ప వీళ్ళంతా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తారన్నారు అందులో క్రిస్టప్పని ఎంపీ అభ్యర్థిగా తీసుకురావాలనేసి తోపుదుతూ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే ప్రకాష్ రెడ్డి వర్గం నుంచి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా ఏమిటంటే క్రిస్టప్ప గారు కానీ నేను కానీ ఇంకో కొద్ది మంది ఇది కానీ మా మూలాలు వేరు మేము మేము ఆలోచన చేసే పద్ధతులు వేరు వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఆలోచన చేసే పద్ధతులు మీరు మేము సామాజిక నుంచి సమాజం నుంచి సామాజిక అంశాల ప్రాధాన్యత మేము ఉంటాము ఇప్పటికే రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయ అంశాల ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా వస్తే అవి వితింది మేము అంతర్గతంగా కూర్చొని చర్చించుకొని ఎవరి బలము మన బలం వాళ్ళకి గెలపడమో వాళ్ళ బలం మనకు గెలపడమో అనేది చూస్తాం అది అందువల్ల ఇప్పటికిప్పుడు అది ఏమి అవ్వదు చాలా టైం ఉంది కానీ ఒక టైం ఎక్కడ ఉంది అంత ఏడాది లోపు ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఏడాది చాలా టైం అసలు మూడు మూడు చివరి మూడు నెలలు మూడు వారాలు చాలా ముఖ్యమైనవి ప్రిపరేషన్ ఇది ఏంటంటే ప్రీ ఫైనల్ రాసే టైం ఇది అప్పుడు అది ప్రిపరేషన్ లాస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా డేస్ వస్తాయి చూడు అది ఒరిజినల్ టైం మంచి ఒక ప్రణాళికతోనే మీరు రాజకీయాలకు వచ్చినట్టున్నారు ఒక ఒక నమ్మకంతో వచ్చే జనాలు ఉన్నారు మీ జనాలు మోసం చేయరు అనే నమ్మకంతో వచ్చాను ప్రణాళిక అంటూ పెద్దగా లేదు వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఏదైనా పని ఇచ్చినప్పుడు నాకున్న అది నేను చాలా పనులు చేశాను నెల్లూరులో ఫ్లడ్స్ చేశాను ఇంకా ఎగ్జామ్స్ చేశాను ఎలక్షన్స్ విఐపి విజిట్లు అన్నిటికీ ఒక ఒక పని పెద్ద కార్యక్రమం అది చిన్న పనులు మేము లెక్క వేసుకుంటాం ఏ పని ఏ పని ఎవరు అది యాక్షన్ పాయింట్స్ ఎవరు చేయాలి ఎప్పటిలోపు చేయాలి ఆ వ్యక్తికి అపజెప్పిన వ్యక్తి చేస్తున్నాడా లేదా ఇది ప్రణాళిక ఈ ప్రణాళికలు ఊర్లోకి వెళ్ళినాక చేసుకుంటాం సాయంత్రం వెళ్తున్నాం ఇంకా అదే పని మీద ఉంటాం రాత్రి మొదలు నేనెటు గ్రామ పంచాయతీలో తిరిగేటోనే వాడాల్లో తిరిగేటోనే జనాల్ని మోసం చేయరు అంటున్నారు జనాల్ని మోసం చేయని వారు ఎవరు ఉన్నారు జనాలు మనల్ని మోసం చేయరు జనాలు మోసం చేయరు అంటున్నారు జనాల్ని మోసం చేయడం కాదు జనాలు నాయకులు మోసం చేయరు కానీ జనాలను మాత్రం అది అందుకే వాళ్ళు అధికారులు అందుకే వాళ్ళు ఫలితం అనుభవిస్తారు కూడా మోసం చేస్తూనే ఉంటారు అది ఫలితం అందుకే నేను చెప్పాను జనాన్ని నమ్మి వచ్చాను మీరు చెప్పిన సిద్ధాంతమే గ్రామీణ పరపతి సంఘాలు ఇప్పటికీ మారలేదు అది ఇది అంటున్నారు కదా వ్యవసాయ పరిపతి పరిమితులన్నీ కూడా అటు తీసుకుంటే బ్యాంకర్ల వ్యవస్థను తీసుకున్నా కూడా సామాన్యులకు వడ్డీలు ఇవ్వాలి వడ్డీలకు రుణాలు ఇవ్వాలంటే ఒకటి పది సార్లు చూసి వాళ్ళని బ్యాంకుల చుట్టూ తిప్పుకుంటే బ్యాంకర్లు ఉన్నవాడికి మాత్రం కోట్ల కోట్లు ఇచ్చేసి వాళ్ళ ఎగనామాలు పెట్టేసి ఈరోజు నీరవ్ మోడీ కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు కోట్లు అన్నీ కొల్లగొట్టేసి విదేశాల పాలైన వాళ్ళని పట్టించుకోరు అసలుకి సామాన్య ప్రజలకు రుణాలు ఇవ్వాలన్నా కూడా వడ్డీలకు ఇది ఇవ్వాలన్నా కూడా చాలా సరే ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పట్ల కూడా చాలా ఇది ఉంది కదా అవును ఇప్పుడు ఈ విషయం ఏమిటంటే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో ఎంత ఉందో తేడా ఉందో మన యాటిట్యూడ్ బ్యాంకుల పట్ల కూడా చాలా తేడా ఉంది మనం కూడా మన తీరును మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు మార్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాంకుని ఉపయోగించుకునే పద్ధతి తెలుస్తుంది బ్యాంకుని ఉపయోగించుకోవాలంటే ముందు బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకొని సక్రమంగా కట్టాలా ప్రభుత్వ పథకాల మీదనో ఇంకో దాని మీదనో ఇంకో ఎవరో చెప్పారని ఆశించి లేకపోతే ఇంకోటి మాఫియానో ఇంకోటో చేసి దాన్ని కట్టకుండా ఈ క్రెడిట్ సిస్టమ్ని దెబ్బతీసుకుంటే బ్యాంక్ రెండోసారి లోన్ ఇవ్వదు బ్యాంక్ రుణం ద్వారా మాత్రమే ప్రజలు బాగుపడతారు నాకున్న అనుభవం మేరకు ఎందుకంటే వడ్డీ వ్యాపారస్తుడి దగ్గర తీసుకుంటే వడ్డీ వ్యాపారస్తుడి కుటుంబం బాగుపడుతుంది ఫైనాన్స్ దగ్గర తీసుకుంటే ఫైనాన్స్ పెట్టిన కుటుంబాలు మైక్రో ఫైనాన్స్ కంపెనీలు బాగుపడతాయి బ్యాంకుల ద్వారా తీసుకుంటే దేశం మొత్తం బాగుపడుతుంది జాతీయ సంపద పెరుగుతుంది బ్యాంకులో ఉండే డబ్బులు ఎవరు వేయండి నీవ్యా నావ్యా అందరివి అందువల్ల రోడ్లోనే ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటున్నామో బ్యాంకులను అలా ఉపయోగించుకునే స్థాయికి రావాలి నేను ఈ పద్ధతి నేను ఇప్పుడు బ్యాంకులో ఉదాహరణకి మనం బ్యాంక్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది
ఉదాహరణ ఉదయం చెప్పిన ట్రాక్టర్ మొదట చెప్పిన ట్రాక్టరు బెంజీవి అలాంటివి మనమే కార్లు చూస్తున్నాం అనంతపురంలోనే కార్లు విపరీతంగా ఉంటారు ఎంత పర్సంటేజ్కి ఇస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎంత ఇస్తున్నారు ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఎవడన్నా చిన్న మోజు తీర్చుకుందామని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్కి పోతే దానికి వడ్డీ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎదగని ఇవ్వడానికి అవకాశాలు లేవు అవన్నీ చాలా సున్నితమైన అంశాలు అవి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి తెలియవు నాలాగా బుడద నుంచి మట్టి నుంచి పేడ నుంచి ఈ చేతుల కంటే వీడికే తెలుస్తాయి అవి ఆ మాటలు కొత్తగా వచ్చిన మీరు అసెంబ్లీ సిగ్మెంట్ కాకుండా పార్లమెంట్ పైన ఎందుకు గురి పెట్టారు పార్లమెంట్ నాకు ఒక జిల్లాధికారిగా పనిచేశాను అనంతపూర్లో నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక చిన్న ఒక ఐదు మండలాలకు కుదిస్తానంటే మనసు నాకు దాంట్లో సెట్ అవ్వలేదు జస్ట్ ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రకారం తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది మంచి పోస్ట్ మంచిదే కదా కలెక్టర్ కలెక్టర్ జిల్లా అధికారి అయినా కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే ప్రోటోకాల్ వేరే కలెక్టర్ ప్రోటోకాల్ అవును కలెక్టర్లు నాకు కొత్తనా నేను వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశాను నేను వాళ్ళ భుజాలు భుజాలు రాసుకుని తిరిగాను ఈరోజు నాకు కలెక్టర్ గారు కొత్తనా నేను ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తాను ఒక ఐదు మండలాల్లో అట్లా కూర్చొని ఉంటే దానికంటే ఒకసారి జిల్లా అయితే ఇట్లా తిరుగుతూ ఉండొచ్చు కదా గెలిచిన ఓడి కోటని కొట్టాలనుకుంటున్నారు ఢిల్లీ కోటని అవును మరి మన మన స్థానం ఎక్కడ ఎక్కడ బెటర్గా చేసే పని ఎక్కడ బెటర్ అయితే మరి బ్యాంకులను మార్చాలంటే ఎక్కడ మార్చాలి నేను బ్యాంకుల గురించి ఎక్కడ మాట్లాడాలా ఎమ్మెల్యేగా కళ్యాణ దుర్గంలో ఉండి గుంతకల్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి నేను అనంతపూర్లో మాట్లాడితే బ్యాంకులు ఎట్లా మారుతాయి నేను వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన చోటు ఏది పేదవాళ్ళకి అనుకూలంగా చేయాలంటే బ్యాంకులను మార్చాలంటే నేను ఢిల్లీలో మాట్లాడాలి పార్లమెంట్లో మాట్లాడాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్తో మాట్లాడాలి ఢిల్లీలో మాట్లాడేది మళ్ళా కానీ ఇప్పుడు మనం ఎమ్మెల్యే అనేయానికి మీరు అనంతపురం జిల్లా కంటే మీరు కర్నూలు జిల్లా వాసి అనంతపురం జిల్లాకు వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కర్నూలు ఇది నంద కళ్యాణ దుర్గంలో ఉండి చేయాలన్నా గుంతకల్లో ఉండి చేయాలి ఈ రెండు పేర్లు ఎందుకు అంటున్నారు మీరు ఆ రెండు నాకు ఆ రెండు పేర్లు గుర్తొచ్చేగా చేస్తున్నాను అంతే వేరే ఏమీ లేదు ఇప్పుడు స్థానిక పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉండగా అనంతపురం జిల్లాలో ఆ రెండు పేర్లు చెప్పారు ఏమొకటి గుర్తొస్తాయి సార్ అంతే కానీ ప్రత్యేకించి దాంట్లో నాకు అర్థంగా ఉన్నది లేదు మీతో దాంట్లో లేకుండా ఉన్నది కూడా ఏమీ లేదు సరే ఒకవేళ హిందుపురం కాకుండా అనంతపురానికి అనంతపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా రంగయ్య గారిని కేటాయించి ఇప్పటికే ఒక లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు చేసి పవన్ రెడ్డి గారు అవసరమైతే వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతాను ఎవరు వస్తారో దమ్ము ధైర్యం ఉన్నాడు రామను కాసుకోమను వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతా అవసరమైతే అని లెజెండ్ లాగా తొడగొట్టి సవాల్ చేస్తున్నారు కదా ఆ లెజెండ్తో తలబడుగుతారా మిత్రుడు చెప్తూ రంగయ్య వస్తున్నాడు రంగయ్య రాబోతాడేమో అనంతపురానికి తెలియదు కదా దాంట్లో యుద్ధం కాదు కదా ప్రజాక్షేత్రం అది ఎవరైనా రావచ్చు ఆయన రాజ్యాంగం రాజ్యాంగం హక్కు ఇచ్చింది అందరికీ హక్కు ఇచ్చింది ఎవరైనా రావచ్చు ఆయనకున్న యూత్ ఫాలోయింగ్ కావచ్చు ఆర్థిక వనరులు కావచ్చు వీటితో మీరు ఢీ కొనగలరా అదే చెప్పాను కదా కాలం ఎప్పుడు అలా ఉండదు అని చెప్తున్నాను కదా ఒకరికే ఉండదు అనుకూలంగా అది ఎవరికి ఎవరికైనా మారుస్తుంది దాంట్లో అది చెప్పలేము అలా అనుకుంటే కొన్ని కుటుంబాలే అంబానీ టాటా బిర్లాలే అప్పుడు జేసీ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ ముందు డబ్బునే డబ్బు క్రైటీరియా తీసుకుంటే ఎవడు ఎక్కడ నిలబడతాడు ఇప్పుడు నేను జేసీ పవన్ కంటే చాలా చాలా తక్కువ కావచ్చు ఆయన అంబానీకి చూసుకుంటే అంబానీలు టాటా బిర్లాలు వీళ్ళంతా రాజకీయాలు లేక రాదు రాజకీయాలు శాసిస్తారు వాళ్ళు కానీ రాజకీయాలకి మీలాంటి వారు వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలి నేను ఎప్పుడు ఒకటే నమ్మాను ఇప్పుడు ఉదయం ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఎస్ఐ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అన్నప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అన్నప్పుడు కూడా మూట కట్టల మీద నాకు నమ్మకం లేదు రికమెండేషన్ల మీద నమ్మకం లేదు ఒక తలారెల్ల పిల్లోడు ఊరు నుంచి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు గ్రూప్ వన్ కొట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు నేను ఒకటే నమ్మాను ఎందుకు అలా అంటే ఆ డబ్బులు మనమే కావాలా హైదరాబాద్లో ఉండవా డబ్బులు గోస్పాల్ నుంచి ఇవ్వగలిగితే ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు అందువల్ల అది ముఖ్యం కాదు ఇది కావాలంటే రాకెట్ పైకి వెళ్ళాలంటే అన్నిటికంటే ఏది పైకి బాగా పోయేది రాకెట్ రాకెట్ బైక్ వెళ్ళాలంటే రాకెట్ లోపల ఇంధనం మండాలి కానీ బయట మండడం వల్ల ఉపయోగం లేదు ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లి ఇక్కడ ఉండాలా జ్వలించాలా అది పైకి పోతుంది కానీ బయట ఉంటే ఏమైంది రాజకీయాల తలపండి అనంత వెంకట్రామ్ రెడ్డి గారికే ఓటమి తప్పలేదు గత ఎన్నికల్లో వాళ్ళు ఎంపీగా నిలబడుతూ జేసీ కుటుంబం నుంచి జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారితో ఇప్పుడు అదే కుటుంబం మళ్ళా పోటీ పడుతుంటే రాజకీయాలకు కొత్త ఓనవాలు నేర్చుకుంటే నా రంగయ్య గారు ఎంత అంటున్నారు కదా అవును ఆశీస్సులు ఉంటాయి అందరివి ఆశీస్సుల ఆశీర్వాద బలం బలంగా ఉంటుంది జనాలు ఉంటుంది నాయకులు ఉంటుంది సమన్వయకర్తలు ఉంటుంది అనంకంట్రా వెంకటరామ రెడ్డి గారి కుటుంబం ఉంటుంది ఆయనే ఓడిపోయారు కదా వాళ్ళ చేతులు ఆయనేం చేయగలరు ఇద్దరం కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎట్లా చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు ఒక సబ్జెక్టు నేను ఒక సబ్జెక్టు ఒ
ఆకలి ఉన్నవాళ్ళు అప్పుల పాలుల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు ఎప్పుడు మరిచిన దాఖలాలు లేవు ఎప్పుడు దాఖలాలు లేవు ఇప్పుడు నేను నాకు ఇంత జీవితం వచ్చిన కూడా నాకెవరు సహ సహాయపడ్డారో ఇప్పటికీ నాకు మనసులో మీరు అన్నారు కదా సంఘటనలు గుర్తొస్తాయా అని వ్యక్తులు గుర్తొస్తున్నారు వేరు వేరు చోట్ల గుర్తొస్తున్నారు గుర్తుకొస్తున్నాయని అనుకోవడం కూడా అనుకుంటుంటాయా వస్తుంటాయి కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు మోసం చేయలేదు అట్లని వాళ్ళకి గుర్తు పెట్టుకోవాలని కూడా ఏం లేదు మళ్ళీ ఇది ఏ పని ఆ పని కొత్తదే మన ఎప్పుడో బిర్యానీ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కనీసం రొట్టె ముక్కని ఇవ్వకపోతే ఎట్లా మళ్ళీ ఎప్పుడు పని అప్పుడే డెలివరీ మీద నమ్మకం ఉంటుంది అందుబాటులో ఉంటాము అనంతపురం పార్లమెంట్లో మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ బలము బలహీనలు బయటికి చెప్తే ఎట్లా అనంతపురం పార్లమెంట్ అంటే మీకు సింగనవల గుంతకల్లు కళ్యాణ దుర్గం రాయదుర్గం ఉరవకొండ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కదా మీకు తాడిపత్రి తాడిపత్రిలో ఎలా తీసుకున్నా కూడా జేసీ కుటుంబా అనేది హవా కొనసాగుతుంటుంది అక్కడ ఈసారి అస్మిత్ రెడ్డి నిలవడబోతున్నారని చెప్తున్నారు ఇక అనంతపురం పార్లమెంట్ నుంచి అదే కుటుంబానికి చెందిన పవన్ రెడ్డి ఇక కల సింగనమల కాన్స్టిట్యున్సీలో బలాబలాలు ఎటున్నాయని ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది ఉరవకొండ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక టర్ము వై ఒక పార్టీకి అవకాశం ఇస్తే అక్కడ ప్రజలు మరో టర్ము ఇంకో పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చే పరిస్థితి అక్కడ గమనిస్తూనే ఉంటాము ఇంకా రాయదుర్గంలో ఎలాగూ మంత్రి కాళా శ్రీనివాసులు గారు ఉన్నారు అక్కడ చాలా ఈజీ అయితే ఏమి ఉండదు ఆయన ఎందుకంటే బీసీ సమాజం ఎక్కువ ఉంది ఒక మంత్రిగా ఆయన అనంతపురంలో కాపురం ఉన్నా అక్కడికన్నా రాయదుర్గంలో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక మంచి పేరు అయితే తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు రవకొండలో ఎమ్మెల్సీ కేశవ్ గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ తరఫున విప్పుగా ప్రభుత్వం విప్పుగా ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఉన్నారు మీ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఉన్నారు అయితే ఈసారి టర్ము ప్రజలు ఎలా వాళ్ళు ఒక్కొక్క టర్ము ఒక్కొక్కసారి ఇస్తారు కళ్యాణ దుర్గంలో మీ పార్టీ గురించి కాస్త ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది ఇక ఎటు వచ్చి ఎక్కడ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అంటే ఈ పరిస్థితులను ఎలా అధిగమిస్తారు మీరు ఎలా అధిగమించగలమనే ఒక ప్రణాళిక ఏంటి మీకు అసలు అసలు అంటే మొదటి ఏంటంటే మనం వెళ్తున్నాం అంటేనే అందరూ పక్కకు తప్పుకొని రంగయ్య గెలవని అనుకుంటారా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తారు కదా అది మొదట అది వాస్తవం ఉన్న పరిస్థితి ఇది మీరు చాలా కూలంకషంగా చెప్పారు గుంతకల్ పరిస్థితి అలాగే ఉంది గుంతకల్లో మీ పార్టీ లేదు వెంకటరామరెడ్డి గారు పరిస్థితి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నాకు పని ఉందని నేను అనుకుంటాను మీరు వెంకటరామరెడ్డి గారు ఉన్నా కూడా టీడీపీతో కలిసి పనిచేస్తున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకి ఆయనకు ఉన్న మధ్య ఉన్న అనుబంధంతో కూడా ఆయన పెద్దగా ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు అందుకు వైసీపీ నమ్మే పరిస్థితి ఈసారి కొట్రిక మధుసూదన్ గుప్తాను పార్టీలోకి టీడీపీలోకి తీసుకొస్తున్నారు ఈసారి గుంతకల్లు నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థికి ఆయనే బరిలోకి దిగిపోతున్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే కొట్రిక మధుసూదన్ గుప్తా అని కూడా అంటున్నారు అంటే ఆర్థిక పరంగా తీసుకున్నా ఏ విధంగా తీసుకున్నా కొట్టుకు మా సూపు గారు చాలా బలవంతుడు అవుతారు అక్కడ ఇవన్నీ కూడా మీకు మైనస్లు అయ్యేది కదా వీటిని ఎలా అధిగమించే ప్రణాళిక ఎవరు నిలబడతారు అనే విషయాన్ని పార్టీ నిర్ణయించుకుంటుంది పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది అనే దాని మీద నాకు పని ఉందని నేను అనుకుంటాను పని గురించి ఆలోచన చేస్తాను పని చేస్తాను ఒకటి ఏంటంటే ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఓ టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి హైదరాబాద్కు చిన్న సంచిలో వచ్చి గ్రూప్ని తీసుకొని పోతాడా ఆ రోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ పెట్టింది ఇక్కడ చాలామంది పెద్ద పెద్ద పిల్లలు అంటే ఈవెన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పిల్లలు డీజీపీ పిల్లలు కూడా అప్పుడు నాతో పాటు గ్రూప్ వన్లు రాశారు నేను నెగ్గి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ పెడుతుంది ఒక పరీక్ష పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవ్వడం నా పని రాజకీయాల్లో డబ్బు ఇవే కాకుండా దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు చేయడము ప్రతి విమర్శలు చేయడము అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా మీరు ఒక అధికారిగా పనిచేసిన వారు ఇవన్నీ మీకు అలవాటు పడతాయా నేను ఒక ఎప్పుడు ఒక సిద్ధాంతం నమ్ముతాను ఏంటంటే మనతో ఎదుటి వ్యక్తులు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు మనం నిర్ణయిస్తాం మనమే నిర్ణయిస్తాం అవతల ఎంత గొప్ప చేస్తారా హిప్నటైజ్ చేస్తారా ఏం చేయను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అవతల పట్ల నేను అమర్యాదగాను ఇంకొక రకంగా ఇంకొక రకంగా నేను ప్రవర్తిస్తే అతను తిరిగి ప్రవర్తించాలి మనం ఛాన్స్ ఇస్తాం వాళ్ళకి ఇది నేను జనరల్గా చెప్పిన స్టేట్మెంట్ రాజకీయాలు అది మినహాయింపు ఏం కాదు రాజకీయాలు అదే మినహాయింపు ఏం కాదు మనం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటాము అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించరు ఎదుటి వ్యక్తులు ఎవరు నిర్ణయించరు మనమే నిర్ణయిస్తాం మనం ఎంత హుందాగా ఉండాలి ఎంత అతీతంగా ఉండాలి మన పని ఏంటి మన గెలుపు ఏంటి వీటి మీద నేను దృష్టి పెట్టినప్పుడు దాడులు ప్రతి దాడులు విమర్శలు ఇవి వాటికి వీటికి తేడా కనిపిస్తుంది నేను అలాంటి ఫక్తు అంటే మామూలుగా ఉన్న ఒరిజినల్ స్టాండర్డ్గా ఉన్న పాలిటిక్స్లోకి నేను రాజకీయాలు చేయను అంటారా అది నాకు వాటిలోకి రాలేను నేను నేను ఆ కో
అది బయోడైవర్సిటీ అంటారు దానికోసం ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంది గ్లోబల్ మీద బయోడైవర్సిటీ కింద వస్తాను నేను అదేంటి పులులు ఉన్న దాంట్లో పులులు ఉన్న రాజ్యంలో సింహాలు ఉన్న రాజ్యంలో ఇవి ఎట్లా బతుకుతాయి కుందేళ్ళు జింకలు ఎట్లా బతుకుతాయి అంటే బతుకుతాయి వాటికి ఉండే ఏర్పాటు దా హ్యాబిటేట్ దానికి ఉంటుంది దీనికి ఉండే ఏర్పాటు దీనికి ఉంటుంది నాకు నా స్థానం నాకు ఉంటుంది రాజకీయాలు మీరు అన్నీ చెప్తున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవన్నీ కూడా అయిపోతాయి కానీ రాజకీయాలు ఎత్తుపల్లాలు అనేది ఒక ఇట్లా ఉండకూడదు అని నేను అనేది ఇక అట్లా ఎందుకు ఉండాలి రాజకీయాలు అట్లనే ఎందుకు చేయాలి దాడులు ప్రతి దాడులు బాంబులు కొట్టుకోవడాలు తిట్టుకోవడం అట్లా ఎందుకు చేయాలి మరి ఇవన్నీ మీకు అనుకున్నప్పుడు రాజకీయాలను మనము ప్రక్షాళన చేయొచ్చు నా వంత సహకారం నేనందుకు ఒక బిందువులా అంతే కదా వచ్చి నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు మీ స్వగ్రామం కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పక్కన గోసుపాడు కదా అంటే మీరు నంద్యాలను ఆళ్ళగడ్డను ప్రయత్నించవచ్చు కదా అంటే ఆళ్ళగడ్డ నుంచి అయితే అఖిలప్రియ గారికి ఇప్పుడు రెడ్డికి రెడ్డి అన్న కూడా అడిగి ఒక బీసీ వెళ్తే అక్కడ అవకాశం ఉంది నంద్యాల నుంచి కూడా అవకాశం ఉంది మరి ఇవి కాకోకుండా మీరు అనంతపురం జిల్లాను ఎందుకు బేస్ చేసుకున్నారు ఇదొకటి నాకు నచ్చిన ప్రశ్న అసలు ఇప్పుడు అంటే నేను అనంతపురంలో నంద్యాలలో చదువు తప్ప నాకు అక్కడేం బేస్ లేదు నేను ఏ రోజు ఒక ఒకరోజు కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిగా పనిచేయలేదు అది మొదటిది స్థానికత అంటే స్థానికతకు అది కాలం చెల్లని సిద్ధాంతము నీలం సంజయ్ రెడ్డి వచ్చి నంద్యాలలో గెలిచాడు సాయి ప్రతాప్ గారు వెళ్ళి కడపకి వెళ్ళి గెలిచారు కాలువ అన్న కూడా అక్క అక్కడ నుంచి కడప నుంచి తొలికి వచ్చారు ఎవరు ఎక్కడి నుంచో వెళ్తున్నారు కదా దాంట్లో ఏముంటుంది రాజకీయాల్లో స్థానికత అనేది ఏముంటుంది అసలు ఆఫ్రికా నుంచి ఒబామా అమెరికాలో గెలిచాడు ఏముంటుంది దానికి ఏముంటుంది రంగయ్య అంటే నలుగురు ఇప్పుడు పోయి కర్నూలు బస్ స్టాండ్లో నిలబడితే నా ఎవరు పలకరించారు నన్ను అనంతపురం బస్ స్టాండ్లో రైల్వే స్టేషన్ నిలబడితే నలుగురు పలకరిస్తారు ఎక్కడ గుర్తింపు ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇది నాకు అనంతపురం నాకు నచ్చిన అది నా మనసుకు నచ్చినది అది నాకు కర్మభూమి అది నాకు నేను అది నన్ను ఓన్ జన్మభూమికి కర్మభూమికి తేడా అయింది కర్మభూమి అంటే పని చేసేది పని పని చేయాల్సిన చోటు అది అది జన్మభూమి అంటే పుట్టినరోజు పసిపిల్లలు నేను నాకు అక్కడ ఏం లేదు నా రూట్స్ ఆడ దాటితే మళ్ళీ ఉస్మానే ఇలా కనిపిస్తాయి ఉస్మానే నోస్ట్లోనే నాకు ఇది ఉంటుందేమో కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు దాటింది కాబట్టి ఉండదు ఆ రోజుల్లో కర్నూలులో నంద్యాల్లో అది ఓటర్లని జనాలని కూడా అవమానం చేసినట్టే రంగయ్యని ఒకటి పెడితే మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెప్పాలా ఈయన ఈ రంగయ్య అని సుదీర్ఘ కాలం పాటు అనంతపురం జిల్లాలో మీరు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు కదా అనంతపురం జిల్లా ప్రజల మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అసలు ఎలా ఏం గమనించారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు కృతజ్ఞతగా ఉంటారు వాళ్ళ అవసరం వేరు ఉంటుంది అవసరం చేసి అవసరం ఏదన్నా తీర్చినప్పుడు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు మిగతా ప్రాంతాల్లో అది మనకు కనపడదు అంతేకాకుండా అనంతపురం జిల్లాలో వాళ్ళు జీవితంలో వీరులు వాళ్ళు కరువులను నిరంతరం పోరాడుతుంటారు ప్రకృతినికి నిరంతరం పోరాడే ఏదైనా జిల్లా ఉందంటే అదే అన్ని చోట్ల కరువులు ఏమొస్తుంటే వస్తు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అక్కడ కరువులు అట్లా నిలబడిపోతాయి అప్పుడప్పుడు పోతుంటాయి అనంతపురం జిల్లాలో భౌగోళికంగా అనంతపురం జిల్లాపై భౌగోళికంగా మీకున్న అవగాహన ఏంటి అసలుకి అసలు అలా అనంతపురం జిల్లా అవగాహన నాకు అమరాపురం నుంచి టీఎల్నూరు వరకు అన్ని జిల్లాలో తిరిగినట్టు అంటే మా మామూలు గ్రామాలు కాకుండా నేను పొలంగట్లు పట్టుకొని తిరిగాను ఉపాధి హామీలో వాడలు తిరిగాను సంఘాల్లో నాకు మీరు జిల్లా మండలం పేరు చెప్తే అది ఏ నియోజకవర్గంలో వస్తుందో తెలుస్తుంది నాకు మనసులు గుర్తొస్తున్నారు తర్వాత గ్రామాలు ఉన్నాయి నాకు నా జిల్లా మీదనే నేను ఎప్పుడు ఆలూరు సైడ్ నేను ఎప్పుడు పోలేదు ఆదం దాటి అవతల నేను ఎప్పుడు చూడలేదు టౌన్ తప్ప ఆళ్ళగడ్డ నంద్యాల ఆళ్ళగడ్డ ఇట్లా ఏదో బంధువులు ఉన్న చోట్ల తప్ప వేరే చోటుకి వెళ్ళిన సందర్భం లేదు కర్నూలు మీదనే నాకు ఏమాత్రం ఇది లేదు ఎందుకంటే స్టూడెంట్గా బతికాను తిరిగి ఉస్మానేకి వచ్చాను కానీ అనంతపురం విషయానికి వస్తే ఉపాధి హామీకి వెళ్ళాను అప్పుడు పన్నెండు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్కడెక్కడ ఉపాధి హామీ పనులు జరుగుతున్నాయి కూలీలకు డబ్బులు ఎక్కడ రావట్లేదు తర్వాత పెన్షన్ దారులను ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళాను నేనున్న రోజుల్లో నాలుగు లక్షల పంతొమ్మిది వేల పెన్షన్లు ఇచ్చేవాళ్ళం దాదాపు ఆరు ఏడు లక్షల జాబ్ కార్డ్స్ ఇచ్చాము ఉపాధి హామీలో అవన్నీ ఇదే కదా గుర్తిస్తారు అందరూ కర్నూల్లోకి వెళ్తే బేస్ లేదు అందుకే నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను ఇంకా వేరే ఏం లేదు అందుకే కర్మభూమిగా నమ్మాను నేను ఇవాళ కూడా మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా నేను అక్కడే ఉండబోతాను ఇప్పుడు నాకు కర్నూల్లో ఏం లేదు నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనంతపురంలోనే ఉంది నా ఆధార్ కార్డ్ లైసెన్స్ అనంతపురంలోనే ఉంది నాది ఓటర్ కార్డ్ అయితే అనంతపురంలోనే ఉంది నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ కర్నూలుకి నువ్వు నంద్యాలకు పంపిస్తే నేను మా ఊర్లో అయినా నేను మళ్ళీ అన్నీ అప్లై చేసుకోవాలా అనంతపురం జిల్లాలో రెండు పార్లమెంట్ ఉన్నాయి హిందూపురం అనంతపురం ఉన్నా కూడా దేనికి దానికే సిద్ధాంతాల పరంగా
హిందూపురం నుంచి మీరు బరిలోకి దిగితే హిందూపురం మీద మీకున్న విజన్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి అభివృద్ధిని సాధించాలనుకుంటున్నారు అయితే అనంతపురం పార్లమెంటు నుంచి మీరు బరిలోకి దిగితే అనంతపురం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అక్కడి పార్లమెంటు అంటే ఆ ఏడు నియోజకవర్గాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి సాధించాలని ఒక మీ ప్రణాళిక ఏంటి ప్రణాళిక ఏం గమనించారు ప్రాధాన్యత ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడైనా అనంతపురం లాంటి జిల్లాలో కానీ ఇంకో చోట కానీ రైతులు నీళ్లు తర్వాత మహిళలు యువత వీళ్ళకి ఏదైతే ఆ వాళ్ళని సెంట్రిక్గా వాళ్ళని కేంద్రీకృతం చేసుకొని ఏ అయితే అవసరాలు ఉంటాయో ప్రభుత్వ పథకాలు కావచ్చు నేను కొంచెం మెరుగ్గా వాటి మీద చేయగలిగే పద్ధతిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకురాగలిగిన పథకాలు ఒక ఆలోచన ఒక నమ్మకం పెంచడం అంతే ఇప్పుడు ఇట్లా నిలబడితే ఎదుటి వ్యక్తికి నమ్మకం వస్తుంది ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన కుర్రాడు ఎస్ఐ వస్తుంది గ్రూప్ వన్ కాగలుగుతున్నాడు మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి రాగలుగుతున్నాడు ఇంక ఇంత ఎంతమంది ఓన్ చేసుకుంటారు వ్యవసాయ కూలీల కుటుంబాలు నన్ను ఓన్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది మహిళలు వాళ్ళ పీడిని నేను ఎంతో బెటర్ కదా వారికి మీరు ఏం చేయదలుచుకో ఒకవేళ హిందూపురం పార్లమెంట్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఏం ఆశిస్తున్నారు అనంతపురం పార్లమెంట్ లో డెవలప్మెంట్ ఏం ఆశిస్తున్నారు మీరు వాళ్ళ కేంద్రీకృతం చేసుకుని వాళ్ళకు ఉన్న కష్ట నష్టాలు ఏ ఉన్నాయో అవి తొలగించే బాధ్యత ఉదాహరణకు యువత తీసుకుంటే ఉద్యోగాలు అవసరం అవుతాయి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు అవసరం అవుతాయి పరిశ్రమలు అవసరం అవుతాయి అలా అలాగే రైతులను తీసుకుంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది నీళ్ళు అవసరం అవుతాయి దాని తర్వాత గిట్టుబాటు ధరలు అవసరం అవుతాయి ఇప్పుడు మనం హిందూపురం పార్లమెంట్ తీసుకుంటే చేనేత రంగం మీద ఆధారపడిన వారు చాలామంది ఉంటారు అదే మనం అనంతపురం పార్లమెంట్ తీసుకుంటే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన వారు చాలామంది కనిపిస్తారు మనం అంతమంది మీకు కాదు ఇప్పుడు అనంతపురంలో కూడా మనకు ఉరవకుండా యాడికిలో లేకుండా పోలేదు ధర్మవరం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ధర్మవరము హిందూపురం కనిపిస్తుంది వ్యవసాయం తర్వాత మళ్ళీ చేనేతలే అది నా సొంత డిపార్ట్మెంట్ అనంతపురం జిల్లా అంతా కూడా వ్యవసాయం తర్వాత ప్రధానంగా ఆధారపడింది చేనేత రంగం మీదే కానీ చేనేత రంగం పైన ఎక్కువ ఆధారపడిన వారు హిందూపురం పార్లమెంట్ లో కనిపిస్తారు వ్యవసాయం పైన ఎక్కువ ఆధారపడి అనంతపురం పార్లమెంట్ లో కనిపిస్తారు మనకు రోకుండా యాడికి తొలగి చేనేతలకు కూడా సొంత డిపార్ట్మెంట్ వీరి పట్ల మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలుకి రైతుల మీద కావచ్చు చేనేత కార్మికుల మీద కావచ్చు మీకున్న విజన్ ఏంటి అసలుకి మీకు ఒకవేళ ఎంపీగా పర్లేదు మీరు గెలిస్తే వీరి కోసం ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా చేనేతల కోసం అయితే వాళ్ళకి ఉన్న పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లబ్ధిదారులకు చేరే విధంగా మొదటి చేయడం అనేది ఒకటి పర్టికులర్గా చేనేతలకి ముడి సరుకులకు అందుబాటులో ఉంచడం ధరలని వాళ్ళకు మళ్ళీ నేసిన వస్త్రాలకి గిట్టుబాటు ధరలు తీసుకురావడం గౌరవాన్ని తీసుకురావడం ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే రాష్ట్రాధికారిగా పనిచేశాను కాబట్టి దాంట్లో నాకు ఎటు అంత మా కొలీగ్సే ఉంటారు వాటిల్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి వీలవుతుంది చేనేత నా జౌలి శాఖ నా పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అది నేను పెన్షన్ కూడా దాంట్లో నుంచి తీసుకున్నాను ఆ నుంచి అమ్మ వరకు చదివేసి ఉంటారు కాకపోతే ఎప్పు అంటే ఎప్పుడు అది నిరంతరం అనమాట అది ఏమైపోతుంది అంటే వృత్తిలో ఏది మనం ఇక్కడ ఇంక అయిపోయింది అని దానికి లేదు డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే కామా ఉండదు అభివృద్ధిలో మేము చేసేసాం అంటే కుదరదు చేస్తూనే ఉండాల అంటే హిందూపురంలో హిందూపురం పార్లమెంట్లో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవి నేను గమనించాను నేను ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు గమనించి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ప్రణాళిక ఏదన్నా ఉందా మీకు మీ విజన్ లేదా నాకు ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా చాలా లోతుగా అంటే టైం కూడా పర్మిట్ చేస్తుందో లేదని వదిలిపెడుతున్నాను కానీ చాలామంది ఉపాధి హామీ పథకం మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు అది ఇప్పుడు ఇది లేక చాలా ప్రాంతాలకు ప రాష్ట్రాలకు పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయారు మనం చూసాం కొచ్చిన్లో అలాంటి పత్రికలు పత్రికల్లో కూడా చూసాం ఎంత దారుణం అండి ఇప్పుడు ఒక కుటుంబము ఊర్లో వలసకి వెళ్ళిపోవడం అనేది ముసలి వాళ్ళు పిల్లలు ఏం కావాలా ఎదిగిన ఆడపిల్లలు ఎక్కడ ఉండాలా ఇవన్నీ సమస్యలు ఊర్లోనూ ఆ ప్రాంతంలోనూ ఉపాధి కల్పించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది పథకాన్ని అమలు చేస్తూ అది చాలా ముఖ్యమైంది తర్వాత మీరు గమనించి ఉంటారు మన కదిరి గాండ్లపెంట ఈ ఎనిమిది మండలాల నుంచి మన అమ్మాయిలు బాంబేలకి కలకత్తాలకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఉమెన్ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఉంది ట్రాఫికింగ్ ఎక్కువ ట్రాఫికింగ్ ఉంది పడుపు వృత్తిని ఇది చేస్తాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ ఒక ఆఫీసర్గా ఒక వ్యక్తిగా సమాజం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా ఇవన్నీ నాకు చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు అవి మాటల్లో కంటే చేతుల్లో చేయాల్సినవి ఈ మాటలు ఏమేమి చేస్తామనేది ఎవరైనా చెప్పగలరు దానికి మళ్ళీ రంగయ్య వచ్చి చెప్పాల్సిన పనిలా ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి అని జిల్లా ప్రజలకి ఆ సమస్యలు తీసు తీసుకెళ్లిన బాధ్యత ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టాను వాళ్ళకి ఒక దాదాపు రెండు వందల మంది వచ్చారు వాళ్ళ కోసం సపరేట్ పెన్షన్లు పెట్టాం తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల్ని కొన్ని చోట్ల స్కూల్లో చేర్పించాం అక్కడ కొంతమందికి ఎయిడ్స్ వచ్చి ఉంది పిల్లలకి
ఖచ్చితంగా వలసలు నివారిస్తాము అక్రమ నివారణ నివారిస్తాము బ్యాంకులని పేదలకి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం ఇవన్నీ నాకు ప్రాధాన్యత అంశాలు యువతకు నిరుద్యోగులను తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక నమ్మకాన్ని ఇస్తాము చదవండి మీరు పట్టుకోవాల్సిన వాట్సాప్లు సెల్లులు కాదు బుక్లు పట్టుకోవాలని చెప్తాం వీళ్ళైతే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని కలిసి ఆన్లైన్లో సెంటర్స్ పెట్టిస్తాము కోచింగ్ ఇవన్నీ రకరకాల ఏది అవసరమైతే అది నా కార్యక్రమాలు రైతులు యువత చేనేతలు మహిళలు వీళ్లకు కేంద్రీకృతమై నా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అనంతపురం పార్లమెంటు పరిధికి వచ్చేలాగే మీ అభివృద్ధి ఏం చేస్తే అక్కడ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు పెద్దగా వీటికి వాటికి మార్పు ఉండదు అదేమి పెద్ద అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతం కాదు లేదంటే ఇక్కడ తోట పంటలు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు అవి ఉన్నాయి మినహాయిస్తే మళ్ళీ సమస్యలు అవే ఉంటాయి అక్కడ ఏ కుటుంబం కూడా భారతీయుడి కుటుంబం నాకు తెలిసి అప్పు లేని కుటుంబం ఉంటుందని నేను అనుకోను ఏ రకంగా తీసుకుంటున్నారు అప్పులు ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారు ఎంత వడ్డీలకు తీసుకుంటున్నారు ఎంత గౌరవంతో తీసుకుంటున్నారు అమర్యాదతో తీసుకుంటున్నారు అనేది నాకు చాలా ముఖ్యమైన అంశం అని చెప్తున్నాను కదా వేరే వేరే అంశాన్ని వదిలి ఒక అంశం చాలు నేను తీసుకొస్తే దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు రాజకీయాలపై ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతోనే ఒక లక్ష్యంతోనే వచ్చారని తెలుస్తోంది సరే పదమూడేళ్ల సవిరీసును వదులుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కదా అంటే ఎంపీ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత అది హిందుపురమా అనంతపురం అని చూస్తే ఓడుతామా గెలుస్తామా అనేది మళ్ళీ దైవాదీనం అది ప్రజల చేతుల్లో ఉంది ఎన్నో అంశం అవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేసి మొట్టమొదటిగా ఇంత త్యాగం చేసి పార్టీలోకి వచ్చిన మీకు చివరి నిమిషంలో టికెట్ రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి టికెట్ రాకపోతే పరిస్థితి అంటే ఏ రోజైనా కూడా హాల్ టికెట్ ఇచ్చారు సంవత్సరం ముందు దాన్ని తీసుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టుకొని నేను పాస్ కావాలి ఎగ్జామ్ అంటే ఎట్లా నమ్మకం ఇచ్చారు పోయి పోరాడాలా ఇస్తే గెలుస్తాడని అనిపించాలి చివరి వరకు కూడా నాకంటే బలమైన వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు తప్పదు చూద్దాం నేను వెళ్ళి ప్రయత్నం చేస్తాను చదువుతాను రాత్రి మూలం అంతేకాని రాని ఇప్పుడు టికెట్ రాకుండా ఎప్పుడు ఉంటుంది నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రకటించే సేరో సమన్వయ కర్తల మన గ్యారంటీ అని పోయి నిద్రపోయినప్పుడు ఉంటుంది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా సరే అంత చేసినా కూడా గత ఎన్నికల్లో తీసుకుంటే అలా బోర్లా పడ్డ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది అనంతపురం పార్లమెంటు పరిధికి వచ్చేలకే అంటే రెండు పార్లమెంటులు బీసీకి ఇస్తామని చెప్పి చివరి నిమిషంలో రెండు కూడా రెడ్లకే ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి విషయమే పునరావృతం అయ్యే అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే పార్టీ కోసం అప్పుడు ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారా లేదంటే మౌనంగా ఉండిపోతారా అది అంటే ఒకటి ఊహాజనితం అది చాలా అలా జరుగుతుందని నేను అనుకోను ఒకటి ఏంటంటే నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి నా పని అయిపోయింది వదిలిపెట్టేసాము మళ్ళీ వీళ్ళు ఇచ్చారు అని నేను అనుకోవట్లేదు నేను చాలా బలమైన రోజు రోజుకు బలమే పెంచుకుంటాను మిగతా వాళ్ళ కంటే కూడా అందరు సహకారం తీసుకొని నేను ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కానీ రాజకీయాల్లో ఏదైనా సరే విధిని ఎవడండి తప్పించుకుంటారు విధిని తప్పించుకునే మానవుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా వసుదేవుడు అంతటి వాడు గాలకాలు పట్టుకున్నాడు అన్నాడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడు ఈ లోకానికి కృ కృష్ణ పరమాత్మని ఇవ్వడం కోసం పట్టుకున్నాడు ఏదైనా జరగచ్చు దాంట్లో ఏ ఉంటుంది జీవితం ఇది జీవితం నిరంతర యుద్ధం అది పోరాటము యుద్ధం అంటే బా కత్తులు కటార్లే అక్కర్లేదు నిరంతరం సంఘర్షణ పడుతూనే ఉండాలి నమ్మకం ఉంచాలి గట్టిగా కష్టపడాలి అధినాయకత్వాన్ని మనం సరైన వ్యక్తులను అనిపించాలి పార్టీ కోసం పనిచేస్తామంటారా ఖచ్చితంగా చేయాలి ఆ పని కోసమే కదా వచ్చాను ఢిల్లీకి వెళ్ళారు మన వెళ్ళాను వెళ్ళారా ధర్నా చేశారా ధర్నాలో ఉన్నాను ఎలా అనిపించింది ఏసీ గదుల్లో కూర్చొని విధులు నిర్వహించే మీరు ఎండలు మండు టెండలు అది ఢిల్లీ ప్రతిదీ కొత్తగానే అనిపిస్తుంది మీ ఇంటర్వ్యూ లాగానే అది కొత్తది అదే కదా జీవితము నేను దీర్భాయ్ అంబానీ గారు బంగారు లోకం దీర్భాయ్ అంబానీ గారు చెప్తారు ఆర్బిట్ చేంజ్ అంటారు మీరు ఒక గ్రహం నుంచి ఇంకో గ్రహం ఆర్బిట్ చేంజ్ అయ్యారు మీ గేమ్ చేంజ్ అయ్యారు మనం మారిస్తేనే అవతల వెళ్తాము లేకపోతే ఏమైపోతుంది వీళ్ళతో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నేను సెక్రటరేటు డైరెక్టరేటు ఐఏఎస్లతో తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నాయకులు పెద్ద పెద్ద ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు జనము ఒక్కసారిగా మీకు అందరు కనిపిస్తారు ఆఫీసులో అట్లా కనిపించే పద్ధతి ఉండదు సమాజం అది అంత కొత్త కొత్త అనిపించింది అయితే ఢిల్లీలో ధర్నా అది జీవితం నాది నేను ఎంచుకున్న జీవితం ప్రత్యేక హోదా వస్తుందని ప్రత్యేక హోదా తీసుకురావాలి ఎందుకంటే చట్టసభల్లో చెప్పిన మాట గౌరవం లేకపోతే ఎట్లా ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే నిజంగానే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉంటే మిగతా రాష్ట్రాలకు ఎందుకు ప్రకటిస్తారు మనకు వచ్చిన తర్వాతనే బీహార్కి చాలా ఇచ్చారు గుజరాత్కు కొంత చేశారు ఏమంత నిర్లక్ష్యము అవమానం మనం అంటే వాళ్ళకి అంత చిన్న చూపు అనేది నా భావన వాళ్ళు గౌరవించాలి వాళ్ళు చెప్పిన మాటను వాళ్ళు గౌరవించాలి ఒకవేళ చెప్తే ఇంకా దేనికి లెక్క ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో చూస్తున్నాము అరాచకం బయలుదేరుతుంది ఒకటి మాట ఒకటి వినకుండా చంపుకుంటున్నారు రేపు ఆ పరిస్థితులే వస్తాయి కదా నువ్వు
రాజకీయంగా వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్కి ఏమి ఇబ్బందికరం కాదంటారా అంటే ఎక్కువ ఫ్యామిలీతో గడపడానికి వీళ్ళు ఉండకపోవడం కావచ్చు ఇక్కడ సరైన సమయం కేటాయించకపోవడం కావచ్చు కరెక్ట్ కానీ ఆఫీసర్గానే నేను ఎక్కువ టైం బయటనే గడుతున్నాను ఉదాహరణ ఉదాహరణ నేను ఎయిట్ థర్టీకి నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను మమ్మల్ని కూడా సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి అంతా రెడీ అయిపోయింది లేస్తే మీరు నట్లు రెడీ వెళ్ళిపోవడమే మళ్ళీ ఎవరెవరు విజిటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంట్లో అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళు చిన్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడో లేట్ నైట్ ఇండ్లకు చేరుకునేవాడిని ఎర్లీగా వెళ్ళిపోయేవాడిని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు నిద్ర లేచేవాళ్ళు కదా అది మామూలుగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు పెద్ద పిల్లలు అయిపోయారు నా అవసరం కూడా లేదు ఇంకా మా మిస్సెస్ అంటున్నాడు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు కూడా ఆఫీసర్ లైఫ్ తెలుసు వాళ్ళ ఇంట్లో అంతేకాకుండా అవేమి ఇంటికి మోసుకుపోను నేను ఆఫీసర్ లాగా ఇంట్లో ఉండను అది ఉండదు ఇంకా రాజకీయాలు కూడా ఇంట్లో మాట్లాడము అందువల్ల పెద్ద తేడా రాదు మీ దైనందిన జీవితం అంటే రోజువారీ కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయి మీకు నేను ఎక్కువ నిద్రపోతుంటాను పుస్తకాలు చదువుతుంటాను ఎక్కువ నిద్రపోతుంటారా ఎక్కువ ఎక్కువ పెద్ద పుస్తకాలు చదవడం నిద్ర ఆ రెండు పనులు ఎక్కువ అంటే తెల్లవారుజాన నాలుగు టైం ఉండదు నాకు నిద్రపోవడానికి తెల్లవారుజాన నాలుగు లేయడం ఐదుకు లేయడం అట్లాంటి యోగా చేయడము జిమ్ చేయడము అసలు ఏం లేదు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అలా లేకుండా సిక్స్ ప్యాక్ ఏం లేదు అట్లా ఏ ప్యాక్ లేదు అట్లా ఉన్నాను అంతే ఏముంటుందంటే ఎక్కువ చదువుతాను చదవడం వల్ల అలసి వచ్చి నిద్రపోతుంటాను మళ్ళీ లేదు చదువుకుంటుంటాను ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటాను ఫుడ్ చాలా మితంగానే ఉంటుంది నాకు పెద్ద భోజన పిరియడ్ నేను కాదు ఆకలి కాకుండా చాలా అనుకుంటాను ఆకలి లేకుండా చూసుకుంటుంటా అంటే మంచి ఏం లేదు దైవ కార్యక్రమాలు ఆధ్యాత్మికంగా ఆధ్యాత్మిక పెద్ద ఏం లేదు కానీ అంత పెద్ద దైవభక్తి ఉన్నట్టు నేను నన్ను నేను కన్సిడర్ చేసుకోను ఎందుకంటే అన్ని ఇచ్చాడు కదా మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం అనే పద్ధతి నాది మళ్ళీ పోయి ఆయన ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయాలనుకుంటాను రంగు చొక్కాల నుంచి తెల్ల చొక్కాలకు వచ్చారు ఎలా ఉంది అంటే తొల్ల చొక్కాలు అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఉండి నేను నా దగ్గర ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అన్ని ఎక్కువ చేసుకునేది అంతే అప్పుడు కూడా ఒకటిగా తెల్ల చొక్కాలకి అప్పుడు రెండు ఉండినాయి ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ కలర్ చొక్కాలు వేసుకుని బయట తిరుగుతాను అంతే ఏం లేదు ఈ పనుల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పని సినిమా బాగా చూస్తుంటారా తక్కువే ఎప్పుడన్నా బస్సులో పోతుంటే వాళ్ళు వేస్తే చూస్తారు నేను ట్యాక్సీల దగ్గరికి వెళ్ళి లోపల కూర్చొని చూడను ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఒకటి రెండు చూశారు పిల్లలతో ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి ఇష్టంగా ఏ భోజనం తింటారు మీరు ఇష్టం భోజనం అయితే నా మళ్ళీ జొన్న రొట్టెలు రాగి ముద్ద ఇది నాకు వేరే మేడం చేస్తారా ఆమె నేర్చుకున్నారు రొట్టెలు నేర్చుకున్నారు మళ్ళీ అనంతపురం వచ్చినాక రాగి ముద్దలు నేర్చుకున్నారు మళ్ళీ రాగి సంగటి అవన్నీ కూడా బాగానే సాగుతుంది ఇప్పుడైతే కొత్త జీవితంలోకి కొత్త బంగారులోకంలోకి అంటే అది ఇంటి ఇంట్లో ఏమి కొత్త కాదు ఇంకా ఇంటికి ఏది మార్పు రాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంట్లోకి ఏది రాదు అది బయటనే ఉంటాయి కష్టము నష్టము బయటనే వదిలిపెట్టి రావడం అనేది మీ లక్ష్యం ఏంటి అసలు లక్ష్యం అంటే జీవించడం ఇంతేనా అంటే పెద్ద మనిషికి అంత పెద్ద జీవిత పరిమార్థాలు ఏమి ఉంటాయి ఉండాలని కూడా ఎందుకు అనుకోవాలి మామూలు మనిషిలాగా జీవించడం ఒకరికి ఒకరికి ఇబ్బంది లేకుండా గౌరవంగా బతకడం చూస్తే వీలైతే వీళ్ళలాగా బతకాలనిపించడం మరో క్వశ్చన్ చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైండ్ సెట్ ఏమైనా గమనించారు మీరు ఎలా అనిపించింది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించాయి ఆయన చాలా నార్మల్గా ఉన్నారు చాలా మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు నేను ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు చూశాను ఆయన్ని నాకు ఆయన ఆయన బిహేవియర్ పట్ల నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సంతృప్తికరంగా చాలా సంతృప్తిగా ఉంది ఓకే నేను కూడా అది ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను నేను విన్నదానికి చదివిన దానికి ఆయన బిహేవ్ చేస్తున్న పద్ధతికి చాలా తేడా ఉంది చాలా మంచిగా ఉన్నట్టు అట్లా చివరిగా రాజకీయాల్లోకి తొలిగా అడుగులు పెట్టారు ఓనమాలు తిద్దుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురం జిల్లా ప్రజలకు మీ నుండి మీ పార్టీ విభాగం నుంచి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి మేడం గారు మమ్మల్ని నమ్మండి మేము ఖచ్చితంగా మీ డెలివరీ పాయింట్ మేము నెరవేరుస్తాం మేమైతే మీకు హామీలు లాగా ఇంకోటి కానీ ఏమో చేస్తాం మీతో కలిసి పనిచేస్తాం మీ కష్ట నష్టాల్లో ఉంటాం ఖచ్చితంగా మీకు అందుబాటులో ఉండి సేవకుడు లాగానే పనిచేస్తామని చెప్తాం ఇది అండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని త్యజించి రాజకీయాలపై కోటి ఆశలతో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన పీడి అలియాస్ తలారి రంగయ్య గారు చెప్పిన అంశాలండి అంటే బిందువు బిందు కలివి ఓ సింధు అయినట్లుగా తాను ఒక్కడినే వచ్చి అంటే తా వ్యవస్థను మార్చడానికి ఎంతోమంది అవసరం లేదని ఒక వ్యక్తితో కూడా వ్యవస్థను మార్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి తానే ఎందుకు కాకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే రాజకీయాలు లెక్క వచ్చని అసలు రాజకీయాలు అంటే అందరూ బురద కంపు అంటుంటారు అసలు ఆ బురదలో ఏముంది ఆ కంపుని ఇంపుగా ఎందుకు మార్చకూడదు అన్న ఒక లక్ష్యంతోనే తాను వచ్చానంటున్నారు అసలు రాజకీయ అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు అధిష్టానం నుంచి మనకి హిందూ
అసలుకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాట మేరకు ఆయనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది టికెట్ వస్తుందా లేదా అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల వరకు మనం వేచి చూడాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా ఏ లక్ష్యంతో అయితే వచ్చారో రంగయ్య గారు ఆ లక్ష్యాన్ని ఆయన నెరవేర్చుతారా లేదంటే యథా ప్రకారము రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కద్దరు చొక్క వేసే ఆ కద్దరు యొక్క వాసననే అంటించుకుంటారా అన్నది కూడా మనం వేచి చూడాలి థ్యాంక్ సార్ నమస్తే